bienvenue sur Sud Radio, c'est la Coupe du Monde, 19h03 et 36 secondes. Vous êtes au Stade de France à Saint-Denis, dans le nord de Paris, pour cette Coupe du Monde, le lancement de cette grande Coupe du Monde 2023. Sud Radio est présent et sera présent tout au long de la compétition avec un dispositif exceptionnel, inédit pour notre belle radio. Et ce soir, on sera là jusqu'à 20h, jusqu'à minuit même, que dis-je, à partir de 20h, au cœur de la mêlée et en direct jusqu'à minuit pour parler avec vous de ce match qui s'annonce à 21h15 entre la France et la Nouvelle-Zélande. Venez interagir avec nous 0826 300 300 et, dans, et aussi sur Twitch. Évidemment, nous sommes en direct sur, sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. Bonsoir Quentin Cavanis ah. dans ses habits de Coupe du Monde. Ah, exactement, dans mes habits de, de Coupe du Monde et, et calmement installé euh, au frais avec la clim. Contrairement à vous, je crois ah, qu'il ouais. fait très très chaud. <rire> et ben, on n'avait pas prévu d'en parler, mais nous allons faire un point dans un instant euh, sur euh, la qualité d'accueil euh, ce soir euh, au Stade ah. de France. La avec première euh... soufflante. <rire> ouais, ça... bon, on va d'ailleurs préparer le jingle soufflante. Euh, bonsoir Julien Thomas. Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est messieurs, ça va Ah très bien, très, oui. bien très bien. Je suis content que cette Coupe du Monde attaque enfin et surtout qu'on va se régaler pendant un mois et demi. On va se régaler aussi avec Philippe Fanguero. Bonsoir Philippe en direct de la tribune de presse. Ah, avec le micro, salut Alex, bien. salut Nico, salut toute l'équipe. Honnêtement, euh, qu'est-ce qu'on a attendu ce moment ouais. Qu'est-ce qu'on a attendu vrai. ce moment Même Alors... aujourd'hui, on l'a attendu. Ouais, ouais. <rire> l'a attendu aujourd'hui. J'ai l'impression. C'était long, c'était long. <rire> la journée était exceptionnelle. On vous racontera un petit peu avec Nicolas Delage, euh, qui a fait deux, qui a fait une heure de queue pour euh, euh, tout simplement renouveler son accréditation qui était imprimée depuis deux semaines. Comment ça va, Nicolas <rire> Salut, salut messieurs. Ça salut commence Nico. bien, ça commence chaud. On savait que cette Coupe du Monde de toute façon on commencerait très fort pour l'instant on n'est pas déçu il fait chaud je dirais même que c'est déjà un jour historique parce que oui. je crois que c'est la première fois de l'histoire des Coupes du Monde qu'on a un match d'ouverture à 30 degrés au coup d'envoi parce qu'avant c'était dans l'hémisphère sud oui. c'est plutôt l'hiver à cette période de l'année encore avant dans l'hémisphère nord bon bah c'était pas des températures caniculaires il y a eu déjà, quoi, donc. déjà c'est historique bon l'Angleterre <rire> le Groenland quoi <rire> effectivement oui non ça a été rocambolesque et on vous racontera euh, les conditions d'accueil qui, qui, qui seront améliorées hein, pour les euh, Jeux Olympiques quant à Kamenis, justement voilà pour vous qui reprenez le fil du rugby pour la Coupe du Monde de Rugby, bah vous êtes toujours un sur Sud Radio de cette Coupe du Monde de Rugby, sur la radio officielle de la Coupe du Monde de Rugby, détenteur de droit de, ce, de cette fantastique compétition. Et quant à Kevinis, on fait un point justement sur ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours dans la planète rugby. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Et la grosse info évidemment de cette semaine, c'est la composition du 15 de France pour affronter les All Blacks ce soir au Stade de France. Une compo classique avec tout de même quelques choix, notamment la titularisation de Vardy, de Woki ou encore de Moefana. C'est un match que vous suivrez évidemment sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, en compagnie d'Alexandre Préam qui est déjà au Stade de France. Il y est arrivé, non sans mal, mais finalement il est là. Les compositions des autres équipes tombent au fur et à mesure, notamment celle des Fidji avec des choix très fort avant d'affronter le Pays de Galles dimanche, celui de euh, laisser par exemple de côté le capitaine Botia qui sera sur le banc, ainsi qu'un autre joueur qu'on connaît extrêmement bien en France un certain Tuisova, l'ancien Lyonnais qui lui aussi va prendre place sur le banc des Fidji qui euh, montre quand même une très très belle équipe avec notamment Radradra durant cette Coupe du Monde, on va avoir le droit à de belles histoires, Alexandre et euh, il y en a une qui pourrait se créer dès ce week-end, c'est celle de Jack Dempsey alors il est né à Sydney et il pourrait le devenir... numéro 8 écossais, exactement il pourrait devenir le deuxième joueur à inscrire un essai pour deux sélections durant une Coupe du Monde. Il a marqué avec l'Australie en 2019 et peut-être qu'il marquera avec l'Écosse, pays dont est originaire son grand-père. Alors DMC pour pouvoir jouer avec l'Écosse, il a profité d'un changement de règle sur l'éligibilité en équipe nationale pour rejoindre donc ce 15 écossais. Et il sera titulaire face à l'Afrique du Sud ce dimanche. C'est une des informations. Et puis on termine avec un joli soutien, un soutien à l'équipe de France de la part d'une autre équipe de France, c'est celle de football qui a battu l'Irlande hier soir et on retrouve ce soutien sur Instagram, l'Instagram de nos bleus, on y voit notamment Didier Deschamps, Mbappé, Giroud et de nombreux autres comme Griezmann ou Ousmane Dembélé pour soutenir notre 15 national, écoutez euh, ce que ça donne. Petit message de soutien ouais, à, nos de de à nos rugbyman nos français, coupe du monde bonne chance, on est avec vous les gars force à vous, gagnez un la coupe à rester à la maison Fabien, tout le staff les joueurs bien évidemment voilà. on est tous les quatre réunis et tous unis à fond derrière vous pour cette coupe du monde qui vous attend on vous souhaite le, le meilleur on est de tout cœur euh, 
derrière vous avec ses couleurs bleu, blanc, rouge. Juste pour vous souhaiter bonne chance pour cette Coupe du Monde, pour ce premier match vendredi. On est tous derrière vous et on espère que vous allez faire le boulot et vous allez nous faire rêver. Ciao, ciao. Salut à tous les bleus de l'équipe de France de rugby. On est ici à La Fontaine et on vous supporte dès vendredi. On tenait à, à vous souhaiter un, un bon match, à une très bonne Coupe du Monde. On espère qu'elle va être couronnée de succès. On est tous très impatients de tout voir à l'œuvre. Donc euh, bonne chance et allez-y à fond les mecs. Bonne chance et force à vous. On est tout cœur avec vous, on va être vos, vos premiers fans et puis on espère que, que vous allez pouvoir nous rendre fiers, mais en tout cas on n'en doute pas. A bientôt. Allez les bleus. <rire> allez les bleus. <rire> on va les chercher. On lâche force rien. Force allez, à vous les gars. Vous. Force. Voilà donc Alexandre, le euh, 11 de France finalement au soutien du 15 de France après le succès des footballeurs hier 2 à 0 face à l'Irlande. On espère euh, un succès aussi, mais cette fois face au All Black. Merci beaucoup Quentin Cabanis pour ce journal de la Coupe du Monde. Je vous rappelle le dispositif, il est exceptionnel ce soir avec Philippe Spanguero, Daniel Herrero, Nicolas Delage en tribune presse. Nous sommes aussi en studio avec Quentin Cabanis, Julien Thomas et puis aussi autour du stade jusqu'à minuit avec Antoine Mazer. Bonsoir Antoine. Antoine qui vient de, 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 de perdre la connexion, Alexandre. Alain. Ah malheureusement, bon, on ira, on, on ira voir. Ah, bah c'est bientôt. Du direct. Du direct, on, on le retrouvera dans un instant. Euh, parlons d'abord de l'accueil aujourd'hui au, au Stade de France, euh, Félix Panguero. Une chaleur record, hein, comme, comme le disait Pablo dans, dans les informations, 35,1 degrés. Des gens euh, allongés ou serrés contre les murs pour avoir une petite zone d'ombre, parce que pas de zone d'ombre artificielle, hein, pas de parasoleil euh, autour de, de, du, du Stade de France, pas de point d'eau non plus, pas de fontaine à eau. Il y a beaucoup à progresser quand même. Hein. Ouais, il y a beaucoup à faire, euh, sachant en plus qu'il y avait le temps de l'anticiper. Ces chaleurs, elles étaient attendues depuis plusieurs jours. Euh, alors, euh, ça me fait un peu mal au cœur, mais quand on parlait de, de répétition des Jeux, ça m'interpellait beaucoup. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Parce que, parce que pour moi, la Coupe du monde de rugby, c'est pas ça. C'est pas une répétition des Jeux Olympiques. Mais en effet, force est de constater que des enseignements seront tirés. J'espère pour, pour le meilleur, pour la suite. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes d'accueil du public, les conditions étaient quand même particulières. Il y a déjà quasiment plus d'eau dans les buvettes. Enfin, il y a un manque d'anticipation. Pour tout vous dire, flagrant. à 16h30, il n'y avait plus de bière dans la buvette qui était devant non, la porte ça, de U. Et les, et les gens, les, les gens se disaient, mais on, on se désaltère comment Est-ce qu'il n'y avait pas d'eau non plus il n'y avait pas de fontaine à eau c est, c est, c est, on a eu quand même la première chose qu'on s'est dit Nicolas euh, Delage quand on s'est retrouvé euh, voilà, devant la porte U euh, où il y a l'entrée presse on s'est dit quel bordel <rire> oui, oui oui complètement non mais alors c'est vrai qu'il n'y avait plus d'eau mais nous ce qui nous a gêné c'est surtout euh, l'attente le manque d'informations enfin voilà toutes les cases qu'il faut cocher quand on a une mauvaise organisation hein, c'est aujourd'hui probablement que autour du Stade de France on saura dans les jours à venir euh, si globalement euh, ça s'améliore mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour un jour de lancement grosse affiche avec des journalistes étrangers j'ai même croisé des personnes de l'organisation World Rugby qui venaient avec moi au bureau des accrets de tout à l'heure euh, dernière... oui parce que ton accréditation ça a arrêté de fonctionner il a fallu faire le tour du stade exactement et je me suis retrouvé avec une personne dans le même cas que moi de World Rugby tout de même et qui s'est retrouvé dans un gymnase là-bas avec 200 personnes sans clim il faisait extrêmement chaud et des personnes qui ne savaient pas trop comment euh, lui indiquer la, la, la marche à suivre ça c'est un vrai problème pour le rayonnement c'est toujours pareil quand il y a des touristes étrangers qui viennent que ce soit les aéroports les stades etc l'image n'est pas bonne c'est pas la première fois et j'ai peur que, que ça dure oui d'ailleurs et pour, voilà pour nous expliquer un petit peu le, le fonctionnement il y a des accréditations presse et puis et derrière il faut accéder les cris c'est euh, pour Daniel ouais c'est pour Daniel ah, vous les entendez c'est vraiment pour Daniel Elro qui est en train de bah, d'être interpellé par les supporters c'est magnifique c'est ça aussi l'ambiance rugby pour intégrer la tribune notre presse Mick Jagger, hein. <rire> ça. il faut avoir un, un un ticket, un ticket. Et le ticket pour aller le chercher, eh ben on a dû demander à plusieurs personnes. Alors la plupart du temps, on nous a dit j'en sais rien. Et puis on a fini par faire la, la moitié du stade dans les, dans les travées, euh, dans, les, dans des garages et ainsi de suite, pour finalement tomber sur un bureau où une femme russe nous a reçus. Non mais je vous jure, ça n'a aucun sens. Ça n'a <rire> aucun ça sens. À confusion. Non mais c'est hallucinant. Ouais, vous, et, 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 je non, vous jure que c'est vrai. La suite, là, il nous a reçus comment ça, Dans une petite salle, c'est ça Oui, dans une petite salle, où on nous a dit euh, humide. Sud Radio, on vous attendait. C'est exceptionnel. Non mais voilà, c'est globalement quand même. Elle t'a marqué hein, cette dame. Ah bah oui oui, bon, c'est pas la première fois qu'on la voyait. Euh, mais voilà, donc les, les capacités, les conditions d'accueil aujourd'hui n'ont pas été optimales, sans compter les transports, grèves, rassemblement de VTC pour aussi bah, ne pas ranger les choses. Donc ça a été très compliqué aujourd'hui. En tout cas, le, le Stade de France est en train de se remplir, mais autour des travées, l'accès n'est pas encore tout à fait évident, Antoine Mazer, justement, autour du Stade de France. Oui Alexandre, bonsoir, bonsoir à tous et j'étais justement avec 
deux, trois supporters pour essayer de les faire passer à l'antenne. Mais, mais ils m'ont dit on va pas pouvoir rester parce qu'on a beaucoup trop chaud. Euh, L'objectif principal, c'était pas d'aller voir directement sa place et d'aller euh, au stade et, et de voir le stade de France. Non, c'était de, de trouver de l'eau. Euh, le but, c'était de, de, de s'hydrater, de se rafraîchir parce que euh, il y a eu euh, plusieurs euh, minutes, plusieurs dizaines de minutes, même des fois plusieurs heures de queue avant de pouvoir pénétrer dans l'enceinte euh, du stade de France. Et, et le premier réflexe, c'était de, de boire de l'eau. Donc je vais essayer de vous trouver quelques supporters pour faire vivre un petit peu l'ambiance au, bah, au bord du terrain. On devrait peut-être en trouver là-bas, si on a des points d'eau. Mais... Trouve les buvettes <rire> et, et justement, et justement les, les, les gourdes se font très rares et les, les fontaines d'eau se font également très très rares ou alors à des prix euh, assez euh, exorbitants euh, aux alentours du, du Stade de France. Mais quand même, dans la globalité, il y avait du, du sourire, il y avait euh, également de, de l'envie, de la joie et surtout euh, du plaisir d'être là. Et il y en a certaines familles me disaient vous avez fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir assister à cet événement. Ça sera leur seul match de la Coupe du Monde et c'est le premier et c'est à la Nouvelle-Zélande un match de gala qui nous attend au Stade de France à 21h15. Antoine Mazer, euh, autour du stade, euh, on a rencontré des énergumènes quand même, des énergumènes qui sont visibles euh, sur les, euh, les réseaux sociaux de, de Sud Radio Rugby. Des mots déguisement. On, on, on vous mettra des, des vidéos, j'en ai trouvé encore d'autres et j'ai trouvé également des, des musiciens qui, qui font vivre un petit peu euh, euh, l'avant-match. On est, on est vraiment dans euh, des conditions de, de Coupe du Monde en termes de, de défervescence populaire. Euh, J'ai envie de dire ça y est, on sent que c'est parti, c'est lancé et, euh, et les, les, les 80 000 spectateurs qui seront dans les tribunes du Stade de France ont qu'une envie, qu'une ambition, c'est de, 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 de rendre le fou le plus possible les, les Néo-Zélandais, les, les 30 Néo-Zélandais quasiment avec le SAP qui seront euh, présents et qui arriveront dans quelques minutes euh, du côté de, de la plaine Saint-Denis. Euh, euh, voilà, dans, dans quelques minutes et les Français ne devraient pas aussi euh, tarder à arriver. Arrivé du côté de, du Stade de France, on retrouvera tout à l'heure Antoine Mazère pour nous raconter ce qui se passe quand ce stade ben, se remplira. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on est à, maintenant à deux heures du coup d'envoi et on est à une, un petit 10-15% de, du stade rempli. Et sur le terrain, Nicolas Delage, euh, ben, des chars représentant des, des immeubles parisiens euh, avec un, un kiosque au milieu. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a un avant-goût de, de la cérémonie d'ouverture qui va commencer en trois quarts d'heure. On voit très bien que ce sera une grosse promotion de la France. Oui. de son art mais sans cliché on sa culture a dit. <rire> oui alors j'ai un peu du mal à y croire mais admettons <rire> parce que là on, on sent qu'on va avoir droit au kiosque de euh, parisiens euh, pour représenter le théâtre on voit des vélos on imagine il y aura des bérets des baguettes etc bon ça va être festif et c'est clairement pour montrer au monde du rugby au monde tout court qu'on est en France il y aura probablement des extraits de l'art la, de, de, de vivre à la française dans ce show qui on le rappelle a été mis en scène par euh, Jean Dujardin et puis on a eu la liste tout à l'heure des toutes les, les, les stars qui allaient être là il y aura du il y aura euh, également euh, il y aura d'autres chanteurs, il y aura une danseuse Zaz, Zaz. Zaz, Zaz c'est la chanteuse préférée de Julien Thomas. Ah d'accord, oh, très bien. Très non bien, je l'avais vu, elle était venue à Marcoussi, non mais euh, c'est voilà. <rire> un, un choix musical, Félix Panguiro qui est notre euh, musicien de, de, de l'équipe Sud Radio. Euh, ah, oui. Je reconnais quand même le choix de, de Zaz. Ah. À l'oreille, c'est pas évident. Comme ça, parce que j'ai une oreille particulière et ça me parle, ça, ça me parle pas comme ça spontanément. Alors elle peut faire un petit remake de sa chanson peut-être en disant je, je veux de, oui, de la joie. Oui, parce que les paroles de, gênent. De, de, <rire> je veux de la, ouais, les paroles gênent, mais si elle pouvait dire je veux de, je veux de la joie, de l'eau et de la bonne humeur, elle, elle, elle pourrait plaisir à tout le monde ce soir. Et, et non, mais, non mais pour vous dire, même en tribune presse, on a, on, on a vraiment du mal à avoir de l'eau. Euh, donc ouais, non mais il y, y, y a plus d'eau, il faut aller les chercher dans des tout petits gobelets. Non honnêtement, c'est ça. Des gobelets, on vous les montrera à l'antenne ouais, dans ça, un ça, instant. Ça pose, des ça gobelets pose de, même, euh, des échantillons quoi. De non, ça pose quand même de, de vraies questions pour euh, pour les gens qui sont venus en famille et qui. Euh, en fin de match avec la chaleur vont devoir retrouver le centre de Paris en, en RER s'ils n'arrivent pas à accéder à, à de l'eau depuis, depuis 17 ou 18 heures qui sont autour du stade ça, ça amène des questions après beaucoup moins drôles de, de santé simplement donc voilà euh, gageons qu'on les enseignements très rapidement de cet accueil ça choque pour moi de, de, de dire euh, c'est une répétition générale des JO cette coupe du monde quand même ça, ça, moi je trouve ça choquant pour, pour euh, ce, ce, cet événement quand même notre coupe du monde de rugby en France en plus avec une équipe de France qui euh, part favorite ou euh, dans les favoris et qu'on dise que ce soit une, une répétition générale moi ça me choque ne nous chauffe pas, pas parce qu'autour de la table et ça choque tout le monde me... ah, mais je suis d'accord ah, hein, bon, je suis complètement d'accord ça, ça, ouais, ça manque presque de respect bah, oui. ça manque de respect contre euh, cette coupe du monde évidemment 
Je peux vous dire qu'on a vu Olivier Magne plus transpirant que sur un terrain de rugby tout à l'heure. Et, et c'est quand même très très rare, très très rare de croiser Olivier Magne euh, transpirant. Donc euh, voilà, on a eu cette chance entre guillemets de voir ça. Il n'avait pas manqué son, il avait gardé quand même son, son incroyable sourire et, et son plaisir de, de parler rugby. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Salut François Trio qui vient nous, nous dire coucou en tribune. Vous êtes sur la radio de la Coupe du Monde de rugby. Nous serons vos oreilles mais aussi vos yeux. Vous êtes dans votre voiture en train de conduire, peut-être au retour du travail, toujours au travail. Fermez les yeux et vous euh, vivrez l'ambiance du Stade de France et ce match entre la France et la Nouvelle-Zélande. A tout de suite. Avec toute l'équipe Sud Radio et avec vous au 0826 300 300 et sur la chaîne Twitch Sud Radio, nous sommes en direct de la tribune de presse du Stade de France, là où la Coupe du Monde va commencer euh, ce soir. Elle commencera ce soir, coup d'envoi 21h15, cérémonie des 20h en direct sur Sud Radio, bien évidemment. Nous serons là jusqu'à minuit et aussi jusqu'au 28 octobre. Minuit, 28 octobre, puisque nous serons là durant toute la compétition. Et demain, d'ailleurs, tiens, dans le village Saint-Germain, rugby de Paris, rue Princesse, rue Guissard, rue des Canettes, vous connaissez si vous aimez le rugby et la fête. Nous serons en direct de 15h à 21h au milieu de la rue. Voilà, pour euh, parler avec vous de rugby, avec plein d'invités, des consultants. Ça va être une journée exceptionnelle. Revenons un petit peu aussi eh bien, euh, sur ce qui euh, s'est passé dans l'histoire de la Coupe du Monde, puisque euh, l'histoire elle a commencé en 1987. C'était une très très belle époque et c'est là pour la première fois on a vu le trophée Webelis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes sur le point de vivre un événement historique. Christophe Dominici a pris le ballon Il a Et c'est français Et de Christophe Dominici, c'est un génie Cocorico oh encore frappé, nous en sommes Le hier. panache à la française. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de Rugby. On est dans la nuit de Twickenham et Penon va récidiver après une magnifique attaque classique. 7 essais, 7 essais nous sommes devenus plus qu'une simple équipe de rugby. Tu aurais imaginé ça Comment j'aurais pu Magnifique, euh, ce, ce montage signé Quentin Cabanis. C'est vrai qu'entre 87, Philippe, et les décors champêtres de cette Coupe du Monde, et aujourd'hui, par le Stade de France, et, et ce que la Coupe du Monde est devenue, économiquement, et on, on ira beaucoup plus loin tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un monde inouï qui, qui sépare ces deux compétitions. Ça a été extrêmement rapide, hein. on va démarrer dans quelques minutes cette dixième édition, dix éditions, moins de 40 ans d'histoire pour cette compétition. Euh, on est rentré de, de plein pied dans le professionnalisme au début des années 2000, on a balbutié quelque peu euh, pendant quelques années, rappelons que le rugby est devenu professionnel en 1995, juste après cette, cette Coupe du Monde en Afrique du Sud qui a été si marquante pour l'histoire de, de notre sport et du pays. Mais en effet, euh, c'est un monde qui sépare ces deux époques. Hier soir, j'étais avec Eric Bonneval, qui, a été un, qui, est, qui est un de nos, nos consultants avec, et, et, et nos qui a été un des acteurs de cette première édition en 87. Le rugby n'était pas professionnel, il s'est blessé assez vite dans la compétition. Le staff lui a proposé de rester avec l'équipe jusqu'au bout. Il a dû négocier avec son employeur euh, des, des congés sans solde. <rire> bon, 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 on a l'impression que. C'est fou quand même. On a l'impression que. En plus, il n'a pas été heureux avec, euh, sur, cette, euh, sur cette Coupe du Monde. Non, si non, non, on, on, on a l'impression qu'on parle, qu ouais. parle d'une époque euh, extrêmement lointaine et ce n'est pas le cas. En tous les cas, voilà, c'est bien. C'est bien ce qui se passe pour le rugby et c'est le quatrième événement sportif mondial aujourd'hui. Et c'est grandiose. Et c'est grandiose. Direction 19 187 avec Lucien Gasparac. Et oui, l'année 1987, la France de Mitterrand, le club Dorothée, la coupe Mulet, les Walkman, les gitanes sans filtre qu'on fumait sur les plateaux télé. Une autre époque. Mais ce qui a marqué 1987, ce n'est pas la mort de Dalida. Ce n'est pas Joe le Taxi de Vanessa Paradis numéro 1 des ventes 11 semaines d'affilée. Non, 1987, c'est surtout la première Coupe du Monde de rugby de l'histoire. Et où a eu lieu cette Coupe du Monde Vous avez reconnu en Nouvelle-Zélande, le rugby n'était pas encore professionnel, mais cette Coupe du Monde est restée dans les mémoires, notamment parce que nos Bleus ont atteint la finale de cet événement, après un match absolument épique contre les Australiens en demi-finale. Et autant sur cette finale, pas beaucoup de suspense, une défaite 29 à 9, alors que ce n'était pas Greg Joubert au sifflet. Mais c'est surtout tout ce qui s'est passé autour de ce match qui attire l'attention. 
Déjà à ce moment-là, deuxième moitié des années 80, ce n'est rien de dire que les relations diplomatiques entre la France et la Nouvelle-Zélande étaient au plus froid. Outre les essais nucléaires qui sont alors menés dans le Pacifique, un autre événement va cristalliser les relations. Oui, en juillet 1985 a en effet éclaté le scandale du Rainbow Warrior, du nom de ce bateau de Greenpeace qui protestait contre les essais nucléaires que les services de contre-espionnage français ont fait exploser à Auckland, considéré comme le premier acte de terrorisme international en Nouvelle-Zélande. L'attentat avait fait un mort, les Néo-Zélandais n'ont jamais pardonné. C'est donc sur la pointe des pieds que la délégation française se rend au pays du long nuage blanc en ce mois de juin 1987. Pour ce qui est du sportif, lors de ce mondial, impossible de ne pas revenir sur la demi-finale entre la France et l'Australie, remportée 30-24 une semaine auparavant, le 13 juin 1987. Agressivité, engagement, rythme fou, adversaire sonné, spectacle incroyable et essai de Serge Blanco en coin après le temps réglementaire. Après ça, on peut mourir tranquille. La Nouvelle-Zélande, de son côté, avait eu moins de mal à battre le Pays de Galles, 49 à 6. Mais pour nos coqs, c'est peut-être l'avant-match qui a fini de vider le peu d'énergie qui restait à nos bleus. Alors, Jack Fourou n'a pas fait lire la lettre de Guy Moquet aux bleus avant la rencontre. Mais Philippe Sella nous révèle que cet avant-match avait été un peu spécial. Ouvrez les guillemets. Il y avait aussi les discours de Jacques Fourou avant la finale au milieu du terrain. Il nous a parlé de nos familles. Ça a été un moment que je ne changerai pas. J'avais la mâchoire qui tremblait. Ce moment, je l'aurais fait la veille avant le dîner pour qu'on puisse éliminer le côté émotionnel durant la nuit. Fin de citation. Et lors de la finale... Les All Blacks ont dominé le 15 de France du début à la fin. Les Français étaient dans l'incapacité de reproduire une partie aussi héroïque que la semaine précédente. Et un homme dans cette finale, le demi d'ouverture des All Blacks, Grand Fox, qui passe 17 des 29 points de son camp. Les vainqueurs néo sont élevés au rang de demi-dieu par leurs supporters. Mais en 1987, le rugby n'était pas encore rentré dans l'ère professionnelle qu'on lui connaît aujourd'hui. Et par exemple, le surlendemain du sacre des All Blacks, Murray Pierce, le deuxième ligne, a repris son travail de policier. Lui qui a asséné des placards tout au long de la finale aurait pu être cité en commission de discipline par World Rugby pour violence policière, mais c'était une autre époque. Pour se représenter la domination des Néo-Zélandais lors de cette compétition, il faut regarder le classement des marqueurs d'essai. En effet, ce sont les Blacks qui occupent les cinq premières places. On dirait le classement des étoiles midi-olympiques avec les joueurs du Stade Toulousain. Les joueurs en noir ont tout marqué 298 points lors de sa Coupe du Monde. Une performance quand on sait que le temps de jeu effectif à l'époque dépassait pas 21 minutes alors qu'il était de 36 minutes lors de la Coupe du Monde au Japon. Mais bref, france nouvelle zélande c'est toujours un match à part. Et même si 20 000 km séparent nos deux pays, on a toujours cette impression de jouer contre un voisin que l'on aime détester. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Merci beaucoup Lucien. Gasparac, dans un instant, la suite de votre avant-match exceptionnel sur Sud Radio, la radio de la Côte du Monde de Rugby, avec Yann Borswick, le grand spécialiste francophone des All Blacks, et avec Philippe Fanguero, Daniel Hero, Nicolas Delage, toute l'équipe Sud Radio Rugby, et vous au 0826 300 300. A tout de suite. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de Rugby. Leclerc, bonjour. 1 million 240 362, 1 million 240 363. Monsieur Ah, excusez-moi, je m'entraînais à compter pour votre super jeu avec 4 millions d'euros à gagner. 4 millions en tout, mais pas juste pour vous. Ah, c'est à partager. Du 5 au 30 septembre, c'est le super grand jeu chez Leclerc. Tentez de gagner des milliers de bons d'achat de 5, 10 ou 20 euros et des e-cards cadeaux de 100 euros. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre valable pour l'achat de deux produits partenaires, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Bah moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il ne veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude sur un long trajet, une pause toutes les deux heures Assurance Prévention, une association de France Assureur. Tu sais que jusqu'au 31 octobre chez Steel, pour l'achat d'une machine ou d'un pack batterie, tu as jusqu'à 100 euros remboursé. 100 euros Et l'offre est valable dans tout le réseau de revendeurs agréés Steel et sur Steel.fr. Va, va voir les conditions sur Steel-promo.fr. Tu m'as entendu, voisin Pas l'impression. Hein. Sud Radio brive la gaillarde. 97.8. Sud Radio. Moi, le cinéma, c'est ma passion. Mais à la maison, entre les séries de mon mari et les jeux vidéo des enfants, pour regarder un film, c'est un peu... Euh, chaise musicale. Mais avec la fibre de SFR et ma tablette, j'ai la solution. Ah, et tout le monde est gagnant. 
jusqu'au 18 septembre, la Samsung Galaxy Tab A8 64 Go est à 1 euro avec la fibre de SFR. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, soyez-vous. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription à l'offre SFR Fibre Premium sous réserve d'éligibilité. Engagement 24 mois. Au PMU, vivez une rentrée simple et boostée. Du 9 au 17 septembre, de midi à 18h, remportez des bons à Paris en jouant au simple gagnant et profitez de nombreux paris boostés. Rendez-vous dans vos points de vente PMU. C'est sûr que c'est plus agréable que le retour au bureau. PMU. Que les meilleurs gagnent. Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Chérie, c'est qui C'est Amazon qui nous livre le pass Ligue 1 et le pass Warner. 230 matchs de foot avec le pass Ligue 1. Ok le HBO original House of the Dragon avec le pass Warner, trop bien, tout est là. Combien de matchs tu dis Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Pass Ligue 1 plus Pass Warner pour seulement 17,99€ par mois. 12, 13, 14. 15. Ça se passe ici sur Prime Video. 7 jours d'essai offert pour le Pass Warner, puis 9,99€ par mois. Des coûts et conditions générales supplémentaires peuvent s'appliquer. Désabonnez-vous à tout moment. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Et toute l'équipe Sud Radio, vous êtes en direct du Stade de France, dans le nord de Paris, pour ce début, ce grand début de la Coupe du Monde, la dixième Coupe du Monde 2023. C'est du côté de l'équipe de France, évidemment, beaucoup d'attentes, mais aussi pour nous, et aussi côté All Black. On est avec Philippe Spanguero, avec Daniel Herrero dans, dans un instant, avec Nicolas Delage, Quentin Kevny, Julien Thomas, toute l'équipe Sud Radio Rugby, et vous au 0826 300 300. On va accueillir Yann Borswick. Bonsoir Yann. Bonsoir Alexandre et bonsoir tout le monde. Un grand honneur d'être parmi vous ce soir. Ah bah c'est un grand plaisir partagé Yann, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Euh, très très heureux de, de t'avoir avec nous. Tu es le plus grand spécialiste francophone des All Blacks. Euh, c'est incontestable sur ce point Yann. Euh, comment euh, la Nouvelle-Zélande se prépare à cette Coupe du Monde Est-ce de la crainte Est-ce de l'attente particulière Comment tu le ressens toi, euh, franco-néo-zélandais alors, ben, la Nouvelle-Zélande en tant que pays, vous voulez dire ou le, le, la Oui, en tant, en tant que pays, que... avant de parler en, des joueurs. En, oui, en tant, en tant que pays, oui, il y, y, y a une crainte, une certaine crainte certaine. Évidemment, il y a le rêve de remporter un quatrième titre, euh, mais bon, il y a la crainte par rapport aux au résultats des Blacks qui, depuis deux ans maintenant, sont, sont un petit peu en dents de scie. Certes, ils ont repris un peu... Euh, les choses en main euh, lors du championnat de l'hémisphère sud euh, cette année, mais la grosse claque à Twickenham il y a deux semaines a vraiment marqué les esprits et on ne sait pas du tout euh, que, 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 que vaut cette équipe aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de doutes. Est-ce que cette crainte pour les All Blacks, euh, tu la partages un peu, Philippe je la partage, je la partage parce que euh, on n'a pas de certitude avec cette équipe depuis euh, quelques saisons maintenant. Euh, et euh, on sait à quel point euh, les, les Blacks se doivent de, de performer en Coupe du Monde. Ils sont passés à côté euh, en 2019. On sent clairement que, que la, la, la domination mondiale de 2011 et 2015 est un peu passée. Euh, y a, il manque ces grands leaders que, que les Blacks avaient à cette époque-là. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes et renforcées par le match de ce soir contre leur bête noire française. Parce qu'on sait à quel point dans l'histoire des Coupes du Monde, les rencontres entre les, les Blacks et, et les Français ont parfois été compliquées pour, pour les joueurs à la fougère. C'est vrai que depuis 4 ans, là où l'équipe de France a construit des choses, hein, a mis en place tout un plan, euh, Yann Borswick, la Nouvelle-Zélande a connu des moments difficiles. Oui, des moments difficiles et c'est vrai que, bon, pour parler de l'équipe de France, c'est vrai qu'enfin l'équipe de France a su, a su créer quelque chose de, de cohérent par rapport à l'équipe. C'est quelque chose que les Blacks avaient depuis des décennies. Et, et là, c'est vrai que c'est, euh, on, on sent que les Blacks ont été un peu hésitants, un peu moins sûrs de leur force. Peut-être que c'est la perte des grands joueurs, mais en même temps, bon, on peut pas dire qu'avec des joueurs comme Savia, comme Smith, comme Maouanga et, et au Jordan, que, que c'est une équipe faible. Mais bon, là, peut-être, c'est sans doute la domination néo-zélandaise n'est plus ce qu'elle était, mais on a vu en début d'année, enfin, il y a quelques mois lors du championnat de l'hémisphère sud, que le jeu néo-zélandais est toujours présent. Et moi, je suis persuadé que pendant cette Coupe du Monde, ils vont nous montrer quelque chose, ils vont nous inventer quelque chose, ils vont faire progresser le jeu de rugby comme ils l'ont toujours fait depuis plus d'un siècle. 
alors que euh, sur le terrain euh, du, du Stade de France on voit euh, eh bien des, euh, des membres hein, des, de la société civile des, des personnes et eh bien euh, des, des chefs notamment des boulangers qui sont célébrés Nicolas Delage ton avis sur cette équipe de Nouvelle-Zélande Moi je suis très curieux de savoir si la Nouvelle-Zélande va pouvoir avoir de l'orgueil et faire un ah, peu oui. comme l'équipe de France bien sûr. il y a quelques années justement contre les Blacks autrement dit est-ce que ces All Blacks actuels peuvent avoir peur après euh, la défaite contre l'Afrique du Sud est-ce qu'ils ont peur ou est-ce qu'ils sont sereins et dans ce cas-là on va avoir une équipe qui est sur son niveau de rugby championship ou alors ils ont peur et dans ce cas-là ce serait intéressant de voir si ben, ils sont euh, sur un mode justement où ils se font déborder ou si la peur les fait à faire un énorme match ce soir et si c'est le cas attention parce que la vitesse qu'ils démontrent qu'ils ont démontré, démontré tout l'été les All Blacks cette vitesse-là ben, je pense qu'elle peut mettre à mal l'équipe de France à plusieurs reprises euh, on l'a vu avec l'équipe d'Australie il y a deux semaines quand ça va vite sur les ailes avec la défense assez agressive un peu inversée des Français ça peut vite trouver des solutions et euh, Yann disait avec Will Jordan on a là un des joueurs un des meilleurs, un des meilleurs joueurs du monde à son poste alors délié ou derrière et évidemment avec son intelligence de jeu il peut faire très très mal donc voilà je suis très curieux aussi de voir comment on va jouer comment on va réagir cette équipe Néo Z Julien Thomas une question pour Yann Borswick le plus grand spécialiste des All Blacks le plus grand spécialiste francophone des All Blacks mais justement Nicolas a un peu soulevé cette question oui euh, salut Yann qu'est-ce que toi tu penses est-ce que c'est une équipe qui est en, dans le doute et en manque de confiance avec euh, cette déculottée un petit peu face à l'Afrique du Sud ou justement les ressources des Blacks on connaît bien sûr et la grande nation qu'elle a, qu a démontré euh, tout pendant les, les dernières Coupes du Monde est-ce qu'elle va mettre un jeu qui correspond à cette équipe de Nouvelle-Zélande ou elle va jouer un peu plus restrictive par le manque de confiance non, ben, non, je pense qu'elle passe sur un manque de confiance et, et je pense en fait que pour l'équipe de France, en tout cas, cette défaite contre l'Afrique du Sud, 35 à 7, rappelons-le, à Twickenham il y a deux semaines, ça ne pouvait arriver à un meilleur moment que pour les Blacks qui, qui ont été pendant, dans le doute pendant toute, toute l'année 2022, qui ont repris un, un peu, se sont un peu repris là, cette année. Mais là, euh, la, la puissance pure des, des Springboks, la, la, la vitesse de la ligne défensive des Springboks, les a mis à beaucoup mis à, mis à mal et a complètement étouffé le jeu néo-zélandais. Donc, euh, ils vont essayer de mettre ça en place. S'ils arrivent à mettre ça en place, à retrouver la vitesse et la précision de leur jeu, et je pense qu'avec la passe très vive d'Aaron Smith, ils vont essayer d'utiliser ça un maximum pour éloigner le ballon de, des, des zones de contact et pour faire beaucoup de jeux, pour faire beaucoup de jeux, pour faire une vitrine de rugby comme on le souhaite, avec beaucoup de jeux, comme je pense que veut faire l'équipe de France et, et, on, et on opté pour le, le banc à 5, 5 et 3 bancs comme de chaque côté d'ailleurs. Yann, euh, on rappelle, euh, tu es auteur de euh, All Black au cœur de la magie noire, magnifique livre sorti en 2016 de France All Black, la légende continue euh, des 100 ans de rencontre France All Black et aussi de Au cœur de la fougère qui est euh, sorti en 2020 et qui est euh, très clairement euh, une invitation à la culture euh, néo-zélandaise, à la culture maori et une, une fantastique euh, bible pour euh, tout comprendre ce qu'il se passe euh, en Nouvelle-Zélande. Le mot de la fin avec toi euh, Yann euh, est-ce que euh, du côté de la Nouvelle-Zélande, le mot de la fin avec toi Yann, est-ce que du côté de la Nouvelle-Zélande, on attend l'entraîneur de, de Christchurch, là d'où tu viens en Nouvelle-Zélande, l'entraîneur des Crusaders, Scott Robertson, parce que euh, bah, Yann Foster, il n'aura pas tout à fait l'unanimité pendant, pendant ces années de, de mandat non, c'est sûr. Et euh, Yann Forster a l'air un peu fade euh, par rapport à, à Scott Robertson, qui est assez, un, qui peut être un peu farfelu, qui, euh, qui est sans doute un grand en, entraîneur de l'avenir. La, Mais bon, ce n'est pas tellement dans l'esprit néo-zélandais. C'est vrai qu'il y a, qu il y a un, un an, on, on voulait virer Forster, on voulait, voulait virer Kane. Mais ça n'aurait pas été, après tout, un, un cadeau euh, à Robertson de filer une équipe qui aurait été en, 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 en souffrance. Ce n'est pas clair si c'est une bataille. Ce n'est pas dit qu'elle était en, en souffrance, mais ça n'aurait pas été un cadeau de filer ça à un, un jeune entraîneur. Donc certes, on attend euh, Scott Robertson de, 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 de pied ferme, mais en même temps, Ian Forster, euh, certes un peu fade, mais il a montré un peu qu'il avait aussi un peu de fantaisie en venant à la conférence de presse l'autre jour ah, avec oui. une grosse paire de lunettes noires. Et donc oui. il est. <rire> donc c'est un, un peu drôle. C'est un peu tout, tout dans le retenu, euh, tout à, à la néo-zélandaise. Euh, euh, on promet, ne on promet pas trop, mais on ne oui. on, on promet pas assez, mais on livre toujours trop. 
Merci beaucoup Yann Borswick d'avoir participé à l'avant-match sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Très bon match à toi. Euh, je ne sais pas qui tu vas supporter entre la France et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande ouais, Je pense que oui. Je... Match nul. Match nul, <rire> match nul carrément dans... Match nul et puis les deux équipes vont se départager à travers la poule euh, avec des essais marqués contre les autres équipes. Mais je suis quand même pour la France, c'est l'heure des Français, messieurs. Et il faut que la France gagne cette Coupe du Monde. Eh ben, merci beaucoup euh, Yann Borswick d'avoir été avec nous euh, sur Sud Radio. Euh, bon match et puis surtout bah, bonne Coupe du Monde à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, on se retrouve bon. dans quelques instants sur Sud Radio en direct du Stade de France avec Alexandre Priam, avec Daniel Herrero qui va nous rejoindre à partir de 20h pour se lancer dans l'avant-match. Il y aura également Philippe Spanguero, Nicolas Delage, Julien Thomas est également avec nous. On retrouvera Antoine Mazère aux abords du Stade de France pour le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Restez avec nous sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Sud Radio en direct du Stade de France Sud Radio, radio officielle de cette Coupe du Monde, détenteur de droit de cette magnifique Coupe du Monde de rugby avec Nicolas Delage, Philippe Spanguero Daniel Herrero, nous sommes en direct du Stade de France et on va parler d'économie avec Philippe Spanguero C'est un an avant, c'est un peu avant ouais. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby Millions, <rire> des millions, hein, vous êtes charmant mais... Vous voyez ce que ça fait déjà, un million Larmina où, où est l'argent Où est l'argent C'est mon peu de en fait, je vais retirer de l'argent. Avec euh, Philippe Panguero, c'est une soirée exceptionnelle aujourd'hui à, à laquelle on, on va assister. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture va bientôt commencer. Mais il y a beaucoup de choses qui jouent ce soir, euh, Philippe, avec euh, notamment une économie euh, bah, qui s'est mise en place autour du, du Stade de France. Euh, Philippe, c'est une soirée à combien de millions d'euros ce soir Alors C'est très difficile de, de ventiler le, le budget global de l'organisation sur cette, cette cérémonie d'ouverture et ce match ce soir. En tous les cas, euh, c'est un, euh, un événement monstrueux. C'est plusieurs centaines de millions d'euros de, de budget. Trois fois supérieur à ce qu'avait coûté la compétition en 2007 en termes de, de retombées économiques. C'est pas l'inflation, ça, seulement. C'est pas seulement l'inflation. Non, fois trois, non. <rire> en, en termes, en termes de, de, de chiffre d'affaires attendu, en quelques chiffres pour parler aussi du rayonnement touristique, on parlait de l'importance de cette cérémonie d'ouverture qui nous attend. Et, et Nicolas parlait de, de l'enjeu aussi du rayonnement de la France. C'est 600 000 visiteurs étrangers attendus pendant cette compétition. C'est un des plus. Des plus gros chiffres des Coupes du Monde, euh, euh, quasiment euh, équivalent à l'Angleterre de 2015, au-delà de toutes les autres éditions. Et puis en termes de retombées euh, économiques pour l'économie française directement, c'est plus de 2 milliards d'euros attendus de, de revenus euh, liés euh, à, à ces spectateurs euh, et à cette vie autour de cette Coupe du Monde. Donc les enjeux ils sont colossaux. On ne va pas comparer la Coupe du Monde de rugby aux Jeux Olympiques, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que le rapport gain-investissement, il est très intéressant dans cette Coupe du Monde de rugby puisqu'il y a eu besoin de très peu d'investissement d'infrastructures. Les stades étaient là, prêts à accueillir cette compétition. On s'est servi beaucoup de l'Euro 2016 aussi. On s'est servi beaucoup de l'Euro 2016. Donc aujourd'hui, le, le, le rapport investissement retombé dans l'économie française, il est très très bon. Contrairement aux Jeux, où le niveau d'investissement en termes d'infrastructures est colossal. Donc c'est une belle édition économique qui est censée nous attendre. Euh, Elle pour... est censée nous rapporter de l'argent quand même Alors euh, là, on parle de l'économie française euh, et de l'enjeu pour la France d'accueillir l'événement, pour mmh. le pays. Si maintenant on revient euh, à ce qui nous intéresse et puis euh, au rugby français et à la façon dont cette compétition va aider le rugby français à, à inverser la dynamique de licencier et à retrouver une bonne santé euh, économique, là les nouvelles ne sont pas très bonnes puisque il y a des projections euh, qui ont été faites depuis 2017, date à laquelle on a... On a eu l'attribution la, 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 de cette Coupe du Monde. Et puis depuis 2017, euh, à chaque fois qu'il y avait une revue financière, on a revu euh, les, les ambitions à la baisse. On est parti de 200 millions de revenus attendus pour 80 millions, pour arriver aujourd'hui à 40 millions. En marge de l'organisation et du GIP a été créé un GIE, un groupement d'intérêt économique, pour porter la commercialisation des hospitalités qui devait au départ rapporter un peu plus de 110 millions et puis finalement 40 millions et puis 17 millions. Et au final cette structure va perdre un peu d'argent donc une fois qu'on a dit ça, il se passe quoi l'argent direct, les revenus directs ne vont pas ruisseler sur le rugby amateur 
l'enjeu pour la Fédération Française de Rugby, c'est de capitaliser en image, de ramener des, des, des enfants et des licenciés dans nos clubs pour trouver cette dynamique et puis derrière capitaliser sur l'image de cette équipe de France et de ses joueurs pour aller chercher des revenus additionnels en termes de, de marketing, de merchandising, voilà pour, pour surfer sur cette lancée parce qu'on sent quand même cet engouement populaire. Il n'y a jamais eu autant d'affluence dans les stades en top 14 et euh, depuis quelques années euh, avec cette équipe de France qui nous fait rêver. Il n'y a jamais eu autant euh, d'audience. Donc les voyants sont au vert, les bases sont bonnes pour repartir sur euh, un rugby français beaucoup plus ambitieux que ce qui a pu l'être puisque en quelques mots l'enjeu c'est quoi Rugby français, deuxième sport de très loin en termes de médiatisation, loin derrière le football, loin devant les autres. Dixième sport en termes de licenciés. Donc on a décroché clairement. Et donc cette Coupe du Monde, elle doit nous servir vraiment à montrer que le rugby est un sport particulier et à attirer des enfants dans nos clubs. C'est une question à laquelle tu as répondu aussi dans, dans le journal Le Figaro dans, dans une très belle chronique, euh, Philippe Manguero. Est-ce, en termes d'organisation, et, et je pense que le monde politique regarde ça aussi aujourd'hui, une répétition des Jeux Olympiques de 2024 Alors on en a un peu parlé euh, au début de, de cette émission et de la prise d'antenne. Euh, J'ai dit assez clairement que cette, euh, cette notion me dérangeait. Euh, entendre des politiques euh, nationaux, la ville de Paris, dire qu'on attendait beaucoup de cette Coupe du Monde de rugby pour se rôder pour les Jeux Olympiques, ça me dérange. C'est dénigrer quelque part cet événement qui est le quatrième événement sportif au monde. Euh, en termes d'audience de, derrière je le rappelle les, les Jeux Olympiques la Coupe du Monde de Foot et puis le Tour de France donc on parle quand même d'un événement majeur le rayonnement de la France euh, il est sur la table aujourd'hui en termes euh, d'enjeux euh, donc on ne peut pas dire euh, on s'est loupé mais on va rayonner sur les Jeux ça ne marche pas on voit déjà sur ce premier match tout un tas de, de petits loupés qu'il faudra rectifier très vite parce que non je suis formel avec ça la Coupe du Monde de Rugby vu les enjeux économiques dont je viens de parler avant le niveau d'investissement de l'État et de la Fédération Française de Rugby ne peut pas être une répétition des Jeux ça ne peut pas être une répétition des Jeux voilà donc pour la chronique en avant l'écho de Philippe Panguero chronique que vous pouvez eh bien, réécouter en direct en, en, en replay pardon, sur, sur les podcasts de Sud Radio Rugby sur le site Sud Radio très bien fourni grâce notamment à Philippe Panguero on fait un petit tour autour du stade aussi avec, avec Antoine Mazer qui est avec Adrien bonsoir oui bonsoir est-ce que vous m'entendez déjà avant tout oui on t'entend Bonsoir, oui, je suis avec le premier spécial Antoine, effectivement avec des amis du, du Lot, du coup, euh, des amis qui jouent du rugby depuis l'âge de 7 ans, on a 28 ans, donc du coup, voilà, effectivement, on est aux abords de, du Stade de France, et effectivement, on est prêt pour ce match euh, d'ouverture de la, de la Coupe du Monde, en espérant, bien sûr, une équipe euh, de, de France qui va gagner, bien sûr, l'équipe euh, des Blacks. J'imagine qu'il y a l'excitation, Adrien, euh, donc avant ce, ce France-Nouvelle-Zélande. Euh, tiens, on, on a un peu fustigé quand même les conditions d'accueil aux alentours de 16h, 17h, qui n'étaient quand même pas parfaites, avec un manque de points d'eau, avec une chaleur qui est insoutenable. Euh, Qu'est-ce qu que tu as vu, toi, Adrien, en tant que supporter Bien sûr, alors pour être avec vous, nous, du coup, on vient du Lot. Donc on est venu ce matin en train, on est arrivé sur les alentours de 13h dans la région parisienne et je vous avoue qu'on arrive, euh, arrive au stade de France sur les coups de 17h ça s'est très bien passé on avait des centres d'accueil pour euh, tout ce qui est euh, boisson tout ce qui est bien sûr consommation euh, voilà mais par contre tout se passe bien on a vu supporter bien sûr euh, nos Zélandais même euh, Afrique du Sud euh, voilà tout ça ah oui, bien il y a de tout hein. à... il y a tous les maillots hein. la voilà et d'ailleurs, on nous dit hein, que eh bien, les buvettes ont été rechargées en eau et en bière. Non mais c'est important l'hydratation. Merci Adrien d'avoir été avec nous. Et tu, tiens, tu seras toujours le bienvenu sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Magnifique ambiance autour du Stade de France. Vous entendez les supporters français commencer à mettre de la voix aussi. Les tribunes, Nicolas Delage de ce Stade de France, commencer à se remplir. Euh, parce que ben voilà, on approche, on approche de l'événement. Oui exactement, on a un public qui est concerné, qui est déjà heureux d'être là. Ça se sent, ça se voit sur les visages. Il y a beaucoup d'animations, beaucoup de contenu également dans les écrans géants on a vu un discours de Jean-Pierre Rive là on a d'autres rugbymen on a des images assez inédites pour euh, on verra probablement hein, si vous venez dans les stades que ce soit à Saint-Etienne euh, au Matmut Atlantique de Bordeaux ou à, ou à Lille vous verrez probablement ces mêmes clips qui sont tout nouveaux très sympathiques des, des conseils pour, euh, pour se chauffer voilà pour euh, pourquoi pas passer du, du temps pour attendre euh, ce qui va se passer sur le terrain
demain, sauf que nous, on attend autre chose. Là, c'est dans 6 minutes maintenant, c'est la cérémonie de Arthur. Oui, elle est unique. Hein. Il y aura, je pense, une cérémonie de clôture avant la finale le 28 octobre prochain. Et en attendant, cette cérémonie promet beaucoup parce qu'on on vous répète ce qu'on vous disait il y a une demi-heure environ avec Alex c'est qu'il y a euh, beaucoup de choses qui sont sur la pelouse. Il y a des, des bâches avec déjà des, des monuments que l'on aperçoit. Il y a des. Et, des et, et on voit, on voit les, les, les acteurs, hein, entre guillemets, on peut dire acteurs, dans les chars et on voit de loin. Je les vois, ils s'hydratent. On a une porte qui est ouverte parce qu'ils attendent depuis une oui. bonne vingtaine de minutes maintenant. Hein. Ouais, complètement. Il y, a, il y a huit, en fait, euh, huit grosses tentes, euh, même si c'est du carton ou du, euh, ou du, du solide. On, on voit des espaces et à l'intérieur de ces espaces, il y aura des personnes, des figurants, des acteurs qui vont sortir. Et là, c'est porte ouverte. Hein. Et ouais, c'est porte ouverte parce qu'il n'y a pas la clim, évidemment. Il fait, on vous le rappelle, qu'il fait 30 degrés encore ouais. sur Saint-Denis. Donc, c'est vraiment une chaleur caniculaire. On ose imaginer l'ambiance qu'il y aura sur les hymnes et cette fameuse Marseillaise à Capella. Si on a la même qu'il y a 15 jours, ça devrait être vraiment magnifique. Dans un instant, la cérémonie d'ouverture en direct sur Sud Radio. Les spots commencent à, à tamiser l'ambiance dans ce Stade de France. Vous êtes sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de, de rugby. On va développer le rugby. On va parler de jeu avec Daniel Aero dans, dans quelques instants. On sera aussi en tribune avec Philippe David, notre journaliste Sud Radio, notre vraie voix. Et puis on, on parlera justement du chemin parcouru depuis 4 ans, depuis le, le Japon, par ce groupe France et par ce groupe Fabien Galtier. On parlera des, des turbulences et des des certitudes qu'il y a eu durant ces quatre années. On parlera de la relation France-Nouvelle-Zélande et puis on ira vers les compositions des, des deux équipes. C'est une soirée exceptionnelle qu'on vous promet sur Sud Radio jusqu'à minuit. Venez parler rugby avec nous au 0826 300 300. Vous faites ce numéro et vous êtes en direct avec nous. Vous parlez rugby avec euh, eh bien, euh, nous qui sommes au stade. Julien Thomas, quand même, toi qui es en studio, euh, tu ressens cette, cette tension montée. Je, je te sens un peu tendu quand même, Julien. Ah, un peu tendu parce qu'en plus on a des retours aussi des bus de, des équipes qui arrivent au stade qui arrivent à l'instant les, hein. qui arrivent à l'instant les premiers c'était les français maintenant c'est les All Blacks qui viennent de sortir du bus donc euh, ce couloir ce, cette rentrée dans, des vesti- dans les vestiaires de chacun de chaque équipe voilà la tension est palpable et puis euh, c'est le match d'ouverture le match d'ouverture en plus c'est le, le match oui. idéal pour attaquer la coupe du monde Daniel Alvaro est en train de dessiner sur la composition des deux équipes. C'est que tout va bien. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Euh, très bon match. Très très bon match à toi Philippe. Merci les amis. Bon match à vous. Merci Philippe. Et puis bon on Philippe. se retrouve après pour fêter ça. À tout la semaine. Avec, la avec grand plaisir. Et, et l'assurance d'avoir la première tête de la première place du groupe. A tout de suite sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de Rugby. Vous êtes sur Sud Radio, vous êtes au Stade de France. C'est le grand début de la Coupe du Monde avec toute l'équipe Sud Radio Rugby avec Daniel Hérault. Bonsoir Daniel. Amis de Sud Radio. Bonsoir, euh, compagnons, petits frères, euh, euh, citoyens euh, amoureux, amateurs de rugby, amateurs de France, amateurs de la grande aventure sportive. Euh, bien, soyez les bienvenus, nous sommes ici au cœur euh, de ce stade de France qui va accueillir le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Nous sommes en joie autour de nous, 80 000 personnes s'apprêtent, la cérémonie d'ouverture a commencé, Une, la, la joie règne, l'espérance est totale, le fond de l'air est un peu tiède. Mais euh, l'atmosphère est magnifique. Atmosphère magnifique, atmosphère très franco-française pour le coup, Nicolas Delage. On n'est pas dans le cliché du tout, la cérémonie non, vient de commencer. C'est, c'est la guinguette, c'est la France, monsieur. C'est la France à l'international que l'on vend aujourd'hui sur cette cérémonie. On a vu arriver Jean du Jardin en artisan boulanger avec le béret et la baguette. Il a fait mine de faire quelques passes vissées, un lancé de talon. Et ensuite, il est actuellement sur une sorte de gigantesque balle populaire parisien avec euh, Vianney à la gratte. On a vu Joël Dupuché également, l'ostréculteur ferré capien dans du, du, qui a joué dans les petits mouchoirs. Alors on a Philippe Lachaud qui est un... En gendarme. Euh, en, en gendarme également. Voilà, c'est, c'est fait. On rappelle que c'est Jean du Jardin qui a imaginé euh, cette cérémonie. Il y a des, euh, des, des, des cuisiniers bah, également. Des grands chefs, des chefs étoilés. Des aussi. grands chefs, des chefs étoilés. Et tout ça se passe dans une, euh, un, un joyeux bordel, on va dire. Hein. Bah, c'est, c'est Paris. Un café. Hein. C'est un café, c'est Paris. <rire> ah, je ne sais guère si, euh, si c'est Paris, si c'est une image de la France, si c'est une image de la morale de la France, la chaumière intime, la, 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 les différentes régions sans aucun doute, les, les, comp, les, les comportements clés, euh, traditionnels je dirais, euh, des, euh, de ce qu'on pourrait appeler la population française, euh, des convivialités tout azimut, euh, le goût de parler, d'échanger, sans doute de partager un peu la collation, euh, les choses de base, les choses fondamentales dans la convivialité, le pain et le gorgeon, c'est, c'est beaucoup, l'attitude est populaire, les gens sont semblent décontractés, 
il semble qu'on ait plutôt le goût à la joie, le goût à la fête, simple, très humain. Euh, nous sommes là, au cœur, peut-être, de l'aventure euh, humaine du pays de France. Avec euh, donc cette euh, cérémonie, Jean Dujardin qui contemple ce grand bal euh, chorégraphié. Chorégraphié un peu quand même, ça a l'air d'être un, un peu, peu chorégraphié. Ouais, incontestablement pas mal même. Puis on a Lenny Corson également qui est là parmi les figurantes, euh, l'ancienne deuxième ligne de l'équipe de France. Et on a une danseuse étoile et là on a. Alors on va enchaîner les tableaux, il y en a 8 ou 9 de, de mémoire. Donc ça a commencé, vous l'avez compris, sur euh, du pain et des jeux. Là on est sur quelque chose d'un petit peu plus calme, euh, plus. Euh, chorégraphique également avec la fameuse danseuse étoile dont je vous donnerai le nom tout à l'heure puisque mais sortie actuellement euh, du, du cerveau Alice euh, et son nom de famille je vous le donnerai et c'est Vianney là qui prend la parole et qui va parler au public la danseuse du, euh, de l'Opéra de Paris de très grande élégance de très belle allure nous propose euh, avec quelques compagnes et compagnons dans l'espace le, dans central ce qu'on pourrait appeler euh, une danse musette elle, Alice Bonavent voilà oui mais évidemment que c'est Alice Bonavent elle est superbe d'allure évidemment elle porte à la fois et le charme et l'élégance dans l'attitude ben, nous sommes sur un bal musette la France, ça, depuis, la France depuis des lustres elle aime, elle aime ça quand euh, quand euh, c'est à la fois câlin et un tantinet coquin. Quand c'est un peu. Enfin, quand c'est totalement joyeux et que c'est pas franchement sérieux. Il y a quelque chose de, de joli dans, cette, euh, dans ce bal musette présenté euh, au centre du Stade de France à l'heure actuelle. Et donc c'est Zaz hein, qui, qui chante actuellement en direct dans ce Stade de France, qui chante une, une musique euh, très vieille de l'histoire de, de, de l'histoire musicale française. Et là dans l'histoire de cette cérémonie d'ouverture, on part. Donc du, du boulanger, on va sur la rencontre, on est sur le bal, et ensuite on va se rapprocher du rugby. Il y aura un tableau sur William Wabellis, il y aura ensuite les, les arbitres, la mêlée, les nations et le grand tour d'honneur avant le final. Voilà, on va se rapprocher du sport progressivement. Et là, vous l'avez compris, on est en plein bal. Vous entendez ce bal c'est pas souvent un bal comme ça à Saint-Denis pour le, le Stade de France, au cœur de ce Stade de France. C'est aussi ça la Coupe du Monde de Rugby. On accueille les gens du monde entier en leur donnant une belle empreinte française dès l'arrivée de l'avion, Daniel. Ben oui, nous sommes dans le Stade de France. Euh, on a... porte son nom encore ouais, une fois voilà, aujourd'hui. On n'a on a, on a pas radicalement oublié la signification de la chose. Ce lieu est immense, c'est un lieu sportif, c'est un entre de pratique rugbystique et footballistique pour l'essentiel. Donc le spectacle s'y tienne, mais enfin il reste quand même autour de sport qu'il a, qu a son plein cœur il est une encabure de la ville de Paris notre capitale, il est le stade de la France, fatalement euh, ici ne se jouent que les grands matchs, que les internationaux il y a quelque chose de seigneurial quand même parce qu'ici quand même se réunit à la fois le peuple de France, il y en a 80 000 ils viennent du cœur de nos, de nos, de nos cités et de toutes nos régions de, 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 région de France et en même temps le stade de France eh bien, euh, il porte tout ce que nous nous avons dans nos cultures et dans notre histoire mais ça se met un peu au centre du terrain pour accueillir le monde autour d'une balle ovale. Pour l'instant, honnêtement, c'est très joli. On change de tableau. Oui, avec, euh, je pense, c'est Adriana Carambe qui est ici euh, sur, on le, la sur, sur la pelouse du Stade de France. Notre respect total. Là où il y a 25 ans, son mari a été sacré champion du monde. De Exactement. Football. Christian Carambe. Ah, avec un chef français très connu aussi. Et on s'affaire. Ah, oui. Et il y a depuis tout à l'heure. Qui s'avoue eh oui, Guy Savoie, Savoie, exactement. Ouais. Guy Savoie, on a mis, ouais. un, un ami, le, le grand Guy Savoie. Un ami de Sud Radio d'ailleurs. Euh, oui, un ami de Sud Radio, un ami du rugby de France, un ami évidemment des meilleures tables du monde, puisque c'est un des plus grands de la planète. Il est au centre de, au centre de cette cérémonie d'accueil, on dira, Guy Savoie, et ça, avec nos grands chefs. Hein. Pardon Daniel, c'était Yann Arthus Bertrand. Et oui, à tu droite. prends des photos. Et oui. Exactement. Et, et ça se fait mal à reconnaître. Hein. Ils sont tous un petit peu <rire> euh, habillés différemment, forcément, donc certains ne les reconnaissent pas du premier abord. <rire> Et actuellement, on est en train de regarder les clichés d'Adrien Carambeu par Yann Arthus Bertrand dans les écrans géants du Stade de France. Il y a du talent chez Yann Arthus Bertrand. A priori, c'est ce qui fait le monsieur le rugby. Il va bientôt entrer en scène. On rappelle sur Sud Radio le coup d'envoi à 21h15 de France-Nouvelle-Zélande. Nous sommes, vous êtes au placard de la cérémonie en direct sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Et on, on s'affaire là, attention sur le terrain. On part dans toutes les directions. Prochain tableau à se mettre en, en perspective. Il y, a, il y a quelque chose de, de beau, tout au moins de séduisant, parce que là, nous sommes au cœur du terrain. Le terrain qui va voir tout à l'heure ces deux équipes s'affronter rudement euh, il y a de l'élégance dans, dans, les, dans les tenues il y a une touche 
on le qualifiait peut-être tout à l'heure de légèrement bordélique enfin allons sur du brouillon du facétieux de l'espiègle il y a des formes de jovialité avec de l'impertinence dans, dans les déplacements dans les comportements collectifs dans les relations tu sens bien que tout ça est euh, à clin d'œil, à, à intimité je dirais sensible euh, il y a ce que la France aime en convivialité à savoir le respect des uns des autres le respect de la différence le respect de la jovialité le respect de la tonicité de vivre même en tout ça et eh bien c'est euh, ça se déploie euh, nous avons l'impression que dans le stade de france on est en train de nous montrer ce que la france a de beau avec euh, voilà euh, il y a des cascades de aussi hein. oh, ah ouais. bah ça ça danse ouais. ça, 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 ça danse hein. oh, ouais. ouais, effectivement euh, avec euh, alors c'est pas je vous rassure c'est pas jean du jardin et, et, euh, et d'autres hein, et vianney et zaz qui sont en train de s'envoler au dessus des immeubles parisiens parce que là on danse sur les toits on a accès aux toits parisiens ça fait partie d'un d'un doux rêve cinématographique qu'on a souvent vu euh, daniel ouais doux rêve de tout citoyen de france quand il arrive à paris un jour ça serait est ce que je pourrais monter sur les toits est ce que je pourrais un et peu toi, Daniel, tu l'as fait, j'en suis sûr. Euh, je l'ai fait euh, presque régulièrement. Je le fais non pas comme un caprice, comme, <rire> mais je le fais comme une, une, une perspective au sens propre, comme au sens figuré, de voir la beauté du monde à mes pieds, quoi, quand je suis à Paris. <rire> tu t'en crois ce droit, qui est très joli, hein, qui est, qui est Je vous dise quand même, juste euh, oui. euh, tout à fait un petit clin d'œil, hein, nous sommes quand même au, euh, dans une cérémonie d'ouverture d'une de, 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 de grande aventure rubicique. Eh bien, dans les, euh, dans les vagabonds ici qui sautent, qui sursautent, dans les. Euh, euh, dans, dans les athlètes euh, qui, euh, qui montrent le, leur talent et il euh, y a euh, mon neveu de fait euh, non, euh, oh. oui, oui. Il, il, le fils de Christian Covy Christian Covy était un grand joueur du rugby français dans les années 80-90 il était le demi ouverture de l'équipe de Toulon qui fut champion de France à ce temps-là eh nous avons aussi sur le terrain à la fois des gens de nos cultures des gens de notre gastronomie comme une évidence des gens de notre joie de vivre autour de nos musiciens et de nos chanteurs et aussi des gens euh, qui montrent euh, leur talent euh, physique relationnel et joyeux à gauche, l'animatrice Maïté Nabiraben également. Et alors là, on, on est en train de, de basculer dans quelque chose d'un peu particulier là. Euh, on voit un coq en gros plan. Ouais. Et, et l'acteur qui parle français, c'est un gallois, c'est Robinock, c'est un ancien journaliste avec qui j'ai partagé beaucoup euh, de, de journées de travail à Eurosport. Ah Robinock c'est un coquin parce qu'il m'avait pas dit ça qu'il allait participer de façon active à cette cérémonie ouais. Roby voilà, Roby qui était également un commentateur sportif il commente pour le, le, le flux audio de World Rugby pour des pays qui n'ont pas de, de, de droit comme en Afrique il commente en langue anglaise les matchs et je pense même qu'il va commenter certes, le match de ce soir là il nous propose quelque chose quelque chose que va-t-il se passer Que va-t-il se passer Avec donc euh, bah, tout le monde qui se, qui se met en, en, en fonctionnement euh, autour du, du terrain. Un ouais, mouvement, on ne sait pas s'il euh, si, si y, si y a des fuites, des regroupements. Enfin, ça bouge, ça court, ça trottine. Est-ce que nous allons avoir... Euh... C'est un lancement de jeu, ça se met en place. C'est oui. normal, on ne comprend pas au début. On ne comprend pas au début. C'est un le peu comme le rugby. Hein. Que si on ne comprend pas au milieu et encore moins ah à la fin, il y aurait peut-être une méprise. Enfin, pour l'instant, il semble joyeux. Ah, le coup de Philippe Lachaud parle par, par, par de gendarme, enfin de policier, à, ouais. à presque arbitre, là. Belle caricature du, du, du gendarme à Saint-Tropez, là. Oui, dans oui, oui, ah, le beau képi. Ah, ah. Le beau képi des années, des années 30 pour, euh, pour Philippe Lachaud. Et euh, une danse se met, presque une haie d'honneur pour Philippe Lachaud qui a quitté ses vêtements de gendarmes on en plein striptease euh, Daniel là, attention c'est un, euh, un il, il devient il un arbitre, arbitre. Hein, <rire> et oui ah, c'est pour ça je pense il se transforme en arbitre on rentre dans l'univers du rugby exactement on effectivement il est passé du gendarme à l'arbitre ce qui est une métaphore quand même un peu suspecte malgré tout tu vois euh, le gendarme oui. il vient quand même de l'armée il a pour mission euh, non pas forcément de faire la guerre mais de faire respecter la paix mais, mais l'arbitre lui il est simplement quelqu'un qui va collaborer au bonheur des gens en faisant en sorte que il respecte les règles gentiment encore voilà et euh, l'arbitre est un beau personnage de l'aventure du sport contemporain même si parfois il a quelques difficultés à être, euh, à être euh, positionné là où il le mérite et les clameurs pour la tour Eiffel ah, ouais, ouais, on vient d'avoir une ascension une sortie de terre euh, d'une forme dont on ne savait pas trop si elle était luciférienne ou glorieuse ou déifiée et eh bien c'était euh, finalement la tour Eiffel avec une hein. quarantaine de mètres de haut elle arrive quasiment sur le toit du, euh, sur le toit du euh, du Stade de France, elle est à la fois comme un pivot, comme une icône, comme un centre de réflexion. Daniel, là où je suis d'accord avec toi par rapport au tableau précédent sur l'arbitre, non au tableau actuel sur l'arbitrage, c'est que les arbitres justement font tout pour ne pas être considérés comme les, les gendarmes, gendarmes du jeu. Absolument. Ils, ils veulent, et c'est bien pour tout le monde, ils, ils voudraient dans l'absolu faire partie du jeu et non pas être ceux qui arrêtent le jeu. 
On ah bah découvre dans ce tableau. Très Alors dansant, là. Hein, on le rappelle. Hein. On danse sur la tour, tour en fait. Non, non, sur la tour. On attaque la mêlée. Ah oui, et là ah. on attaque le grand tas. La grande fusion. Ah ouais. Il y a la symbolique de la, euh, la symbolique de la solidarité absolue qui est on se tient par les épaules, on s'encastre, on se sent et on se ressent. On espère, on, est, on, est, on fait en sorte que rien ne puisse nous séparer et on sent qu'il y a, dans la, je ne veux pas dire dans la fusion des corps, ce qui serait une, une, une hypothèse à la fois libidinale et peut-être un peu suspecte, mais il y a dans la fusion des corps quand même la perspective des, 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 des plus grandes solidarités, celle qui fait qui forme aussi, malgré tout, la richesse d'un jeu, la richesse d'une région et peut-être la richesse d'un pays. Quoi. Et on est en train de se mettre en place. On a retrouvé les, les toits. On danse encore un peu sur les toits. Mais on sent que le décor devient de plus en plus rugby dans ce Stade de France. Vous Absolument. êtes en direct de l'enceinte dionysienne sur Sud Radio. Bon, juste pour revenir un peu sur cette image du tas du groupe au moment où je, Jean Dujardin s'élève. Ah oui, là, il s'envole. Ah, là, il s'envole. Ah, ouais, là, il saute en touche. Mais il n'a pas, pas de lifter. Il monte tôt quand même. Puisqu'il va, il va récupérer peut-être. Il va récupérer peut-être. Ça y est, il reste. Ça toque. Feu d'artifice, il a sa toque. Il récupère, il est perché euh, au sommet d'un filet, Jean du Jardin, là, dans une hauteur euh, euh, exceptionnelle. Il est très très haut, il est quasiment au-dessus du Stade de France sur un filet qu'il élève. On le wow. sent à la fois, on le sent euh, wow. dominant, royal, joyeux, euh, appelant à, comme ça à l'union de tout le monde. Et le haut de la Tour Eiffel devient le trophée Borelis par un trophée. Mani magnifique, non, non, c'est absolument la copie conforme, elle est un peu simplifiée peut-être mais de la coupe William Webelis qu'on appelle la coupe du monde de rugby celle qui sera remise au vainqueur à la fin de ce mois d'octobre à la fin de celle cette compétition celle que tu as dessinée sur ta composition d'équipe sur la composition d'équipe pour un peu à, à mon cœur tout au moins ou dans mes archives euh, un peu statufier le, 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 enfin, marquer de façon euh, forte quoi, ce, ce, ce moment là voilà nous sommes là Et au sommet de la tour Eiffel et eh bien il y a la coupe William Webelis je vous rappelle que William Webelis c'est celui qui aurait suivant la légende de ne pas dire la mythologie inventé le jeu de rugby nous étions là en Angleterre et nous étions en 1830 le dénommé William Ewick dont je vous rappelle aussi qu'il est entraîné à être enterré près de Menton sur la terre de France lui qui a inventé le rugby lui britannique sans doute il a enfin reconnu les siens pour sa sépulture et là on a sorti les drapeaux les drapeaux sont là autour de cette tour Eiffel avec le logo de la coupe du monde de rugby 2023 et on accueille désormais eh bien, les, les, les pays qui viennent en France pour vivre cette coupe du monde Nicolas les nations effectivement on se rapproche maintenant de cette Coupe du Monde 2023. On a les, tous les pays qui euh, sont tout autour euh, de ouais, cette les 20, les 20 tour de Les 20 drapeaux de, des nations participant à cette Coupe du Monde avec euh, bon, les drapeaux connus. Hein, ils, sont, ils sont présentés ici. On voit euh, un feu d'artifice pétarade de, 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 dans, dans, dans le ciel du Stade de France. Attention, attention. Ça se met en route sur la musique. C'est la musique de la Peña Bayona qui accueille donc tous ces drapeaux avec un Yann Artus Bertrand et une Adriana Carambeu qui continue de danser avec Vianney également à la guitare. Et là, ça commence à prendre dans les, dans les tribunes également. Nicolas, une info qui est en train d'arriver. Alors, on tente de la vérifier. Sam Kane serait forfait pour ce soir. Ah, le capitaine ça, des All Blacks. Il se serait blessé hier lors du Captain Run. À vérifier, bien évidemment. À vérifier, mais information importante quand même. Pour l'instant, nous sommes dans la joie de la cérémonie d'ouverture. Nous sommes dans la couleur et dans, euh, et, et dans, les, euh, dans les emphases, les comportements. Ça salue euh, des abrasses. Nous avons même... Euh, un des hymnes du territoire au, au Val de France, l'hymne baïonné, l'hymne du club ouais. de Bayonne qui est aussi le stade quand même danse, quelque, hein. part, quelque part un chant de France aujourd'hui, euh, reconnu, chanté partout, aimé par tout le monde, qui est dans les chants qui roi, même ceux qui disent roi répudent. L'ambiance est là. L'ambiance est là. Ah oui. Le stade et tout le monde la connaît cette chanson. Elle parle de France, elle parle de nos territoires, elle parle des lieux où l'on aime le rugby. Et elle parle surtout de la joie qui peut être générée autour d'un stade et dans un match. L'ambiance monte. Déjà, ah oui. la température est en caniculaire. Ah, est caniculaire. Bah, et tout le monde est debout. Hein. En tribune, tout le monde est debout pour danser. Oh, l'ambiance, elle est magnifique. Ah, le match ouais. dans 55 minutes maintenant. Oh, oh, il est on est à une heure du match, le stade est en... enfin, il n'est pas enfin rempli, on sait qu'il sera plein bondé, euh, plus que ça même, jusqu'à euh, jusqu euh, 
peut-être battre les records historiques de ce stade. Il est plein, archi plein. Mais l'accès a tellement été est difficile, on dira au compliqué, que enfin maintenant, à 45 minutes du coup, du coup de la voie du match, à un quart d'heure de la fin de cette cérémonie d'ouverture, il est maintenant plein. Il est, euh, et, et alors avec euh, l'hymne baïonné, avec cette chanson incroyablement populaire et incroyablement entraînante, nous avons, euh, nous avons le public totalement debout qui chante. La patrouille de France passe au moment où on apprend que Sam Kain est forfait. C'est désormais officiel. Sam Kain est forfait et il ne participera pas à ce match d'ouverture de la Coupe du Monde. Le capitaine All Black est remplacé par... Matt Vaille, c'est Matt Vaille qui rentre tu sur la feuille de match. Ah ouais, tu peux vailler. C'est exactement lui, lui qui devait être sur le, sur le banc des remplaçants. Exactement, et euh, sur le banc des remplaçants entre donc Brody Retalic qui n'était pas ah ouais. sur la feuille de match. Il était, il était considéré comme pas totalement rétabli, le redoutable Brody Retalic. Il était pour l'instant encore en phase de récupération, mais le forfait de Sam Kane quasiment au dernier moment. L'ultime instant, le jour même de la, euh, du match, Sam Kane, le capitaine pas radicalement emblématique, mais capitaine quand même de ce cas de Nouvelle-Zélande, Sam Kane est forfait et c'est donc, ouais. euh, et c'est donc euh, tout pour euh, pareil qui va jouer au poste pour les malignes et pour dire qui rentre sur la feuille qui rentre Et l'ambiance est assourdissante, ah c'est fabuleux. Honnêtement, euh, Daniel Alex, je pense pas avoir déjà vécu une telle ambiance sur Stade de France. On a vu les finales et matchs des bleus ici. Mais une Vous entendez les feux d'artifice, c'est fou. Parce que c'est festif, parce que tout le stade connaît cette chanson. Alors, peut-être qu'il y a un millier au total de supporters euh, étrangers éventuellement, mais qui doivent forcément se laisser passer, euh, se laisser prendre par l'ambiance. En tout cas, il y a même un paquito qui est lancé en bas avec euh, Philippe Lachaud qui se fait porter par Joël Dupuche et Jean Dujardin. Bref. On a vu Yves Candebord danser aussi, c'est ouais. magnifique. Le le chef. Les 3 heures ah, du matin, c'est la, 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 la fin du bar. Là. Et c'est ce que vous aurez demain dans le quartier Saint-Germain, rue Princesse, rue Guissard, rue des Canettes et sur Sud Radio, puisque nous serons en direct de 15h à 21h. Allez les bleus, Daniel Allez les bleus, les amis Ça chauffe, on vient d'avoir un magnifique feu d'artifice. Centre du, de, du terrain où règne encore, où domine encore, où s'impose encore une magistrale Tour Eiffel et évidemment en, en, en trophée au sommet de la Tour. Nous avons euh, cette Coupe du Monde. Voilà les gens, les joueurs, les, ben, les, euh, les, euh, les, les artisans du spectacle, ceux qui sont rentrés dans une joie comme ça, euh, euh, joliment organisée et, et, et je dirais euh, euh, scénarisée euh, par Jean du Jardin. C'était agréable, c'était festif, c'était léger, ça, ça, ça dansait avec plaisir et maintenant collègue ça commence à sentir un peu le camp enfin. et on revient dans un instant sur Sud Radio la radio de la Coupe du Monde en direct du Stade de France euh... avec Daniel Herrero Nicolas Delage, la dernière information la rappel Nicolas Delage, c'est le forfait du capitaine All Black Sam Kane ouais, c'est un gros coup dur pour les All Black c'est leur capitaine Sam Kane et qui est donc forfait, il se serait blessé sur le Captain Run, autrement dit le dernier entraînement qui a priori est traditionnellement léger, hier sur cette même pelouse, il est remplacé en troisième ligne par Tupou Vahi qui était sur le banc des remplaçants et sur le banc qui apparaît, eh c'est Brody Rétalic qui de retour, a priori de il est de retour de blessure ça n'est pas forcément pour jouer beaucoup mais au moins il est là, peut-être pour faire du bien aussi dans l'avant-match, voilà, il sera présent pas sûr qu'il joue beaucoup, Brody Rétalic mais voilà cette information euh, vraiment euh, fondamentale pour le All Black, qui va leur manquer leur capitaine Sam Kay. pour la peine on ignore officiellement qui sera le capitaine pour l'instant Petite pièce sur euh, Hardy Savea ou sur Boden Barrett bah, Le précédent c'était Hardy Savea, numéro 8 particulièrement rugby ce titulaire de 80 sélections un gros, un gros passé dans l'équipe du All Black euh, mais il y a autour quand même de la, de la blessure de Sam Kane euh, quelque chose qui est un peu énigmatique Sam Kane est le capitaine des All Black depuis deux saisons euh, il ne l'a jamais fait franchement l'unité on le considère comme un laborieux probablement comme un, un citoyen néo-zélandais très habité de l'importance du maillot All Black de la culture All Black et en même temps de la, de la, ouais, je vais dire de la tradition All Black Emmanuel mais, Macron se fait six par le Stade de France quand Sir Bill Beaumont non, faisait okay. son discours et il était sous une Marseillaise hein. alors euh, il me semble que dans le Stade de France il y a diverses réactions à la, à la présence 
de Manuel Macron, pardon, d'Emmanuel Macron euh, au micro. Il y a eu le président de la World, euh, de la World Rugby Union, en l'occurrence euh, euh, le président du rugby Beaumont. mondial. Ouais, Bill Beaumont, l'anglais. Bill Beaumont, tu vois, ancien second de ligne équipe d'Angleterre. Et son discours a été écouté avec euh, une euh, limite indifférence respectable. Voir ouais. une Marseillaise qui l'a gêné. Et, et couvert par une majorité. Ouais. Et puis notre président, euh, Emmanuel Macron, eh bien, il vient. Il vient sur le terrain, il vient au milieu. Et honnêtement, maintenant, ça l'applaudit. Quelques-uns l'ont sifflé incontestable. Oui. On a entendu un brouhaha qui était un peu équivoque. On ne savait pas trop. Et là, maintenant, ça va. Il prend, il prend la parole. Il est citoyen de France. Il est, et il est dans le cœur de, de notre stade. Écoute, Écoutons-le, justement. Je ne sais pas si c'est audible, hein, vraiment, pour être honnête. Très peu. Très peu. Je vous rappelle le contexte quand même. Hein, pendant 10 minutes, on a une fiesta phénoménale. <rire> le public est chauffé à blanc. C'est pour ça aussi que le public a du mal peut-être à respecter non, à le public de température. Ils sont 80 000. Macron, vient de, faire, Macron vient de faire 30 secondes de parole avec un peu de turbulence. Et là maintenant, ils viennent de faire une glorification à la France. Et on vient d'entendre comme un seul homme. Allez les bleus venus de la tribune. Notre sens de l'hospitalité. Et les excellentes euh, eh bien, euh, infrastructures, nos fans, avec l'enthousiasme de, euh, de, nos, de nos écoliers, de nos jeunes, eh bien, euh, de Nice à Lille, de Saint-Etienne à Toulouse, dit Emmanuel Macron, la France sera l'arène du rugby durant cette Coupe du Monde. Voilà ce que dit actuellement Emmanuel Macron, Daniel. Oui, il glorifie quand même cette terre de France qui a accepté euh, d'être invité à, à, à organiser la Coupe du Monde. C'est pas rien, hein. Mais quand, les, 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 des événements mondiaux de cette, de, cette, de, cette, de cette espèce, de ce calibre, c'est assez considérable. La France a été invitée à l'organiser. Je pense que l'État de France, nos institutionnels, probablement même la passion collective de tous nos enfants d'Ovalie sur la terre de France, se sont mis derrière l'aventure. Depuis 4 ou 5 ans, ça bosse comme des bêtes. Voilà, on sait que, on sait que euh, le rugby sur la terre de France est franchement bien accueilli et sincèrement bien accueilli. C'est ce que je crois, dit notre président. Et on vient de voir le trophée Webelis à côté de Monsieur Macron et le public eh bien, a acclamé la vue de ce trophée qui sera peut-être porté par l'équipe de France peut-être en euh, octobre fin octobre le 28 mais d'ici là eh bien, vous vivrez toute la compétition sur Sud Radio la radio de la Coupe du Monde de rugby à tout de suite avec Daniel Hérault avec Nicolas Delage avec vous au 0826 300 300 la cérémonie vient de se terminer c'est un ballet qui se met en place sur le terrain les drapeaux vont être progressivement enlevés les Samoans ont perdu une partie de leur drapeau voilà, c'est un monsieur qui est en train d'enlever le drapeau des Samoans. On va parler justement des poules dans un instant sur Sud Radio, des poules de cette Coupe du Monde. Ensuite, les équipes auront 22 minutes, pas une de plus pour s'échauffer. On vous le rappelle, l'information, Sam Kane, le capitaine d'All Black, est forfait. Il est remplacé par Tupouvaï qui prend le numéro 6. Papali prend donc le numéro 7. Brody Rétalic, de retour de blessure, fait son entrée sur la feuille de match, probablement pour quelques minutes seulement ce soir. Les poules de cette Coupe du Monde de rugby, elles sont parfois déséquilibrées, parfois fois équilibré aussi Nicolas Delage on peut dire quand même qu'on a deux parties de tableau très différentes allez la poule A d'abord avec la France la Nouvelle-Zélande la Namibie l'Italie et l'Uruguay Alex, Daniel très clairement deux équipes se détachent ah, relativement clair quand même on peut dire je suis moins formel sur le caractère absolu tu vois la, la, la poule française elle est assez difficile la France et les All Black naturellement semblent se poster dans le, dans le sens presque l'évidence mais quand même on ne peut pas nier que l'équipe d'Italie embête tout le monde depuis plusieurs années la semaine l'année dernière l'équipe de France elle est sortie petitement l'année dernière presque toutes les équipes les équipes européennes l'ont eu dur contre les Italiens je ne mets pas l'équipe d'Italie dans le, dans le même panier que la Namibie par exemple ah ou, que la, ou, euh, ou, que, ou que l'Uruguay ou que l'Uruguay du top 15 mondial oui ouais, le, non, ce match là et, 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 et analysons un peu le spectacle de ce soir ou le match de ce soir une euh, euh, je dirais une, une défaite française serait évidemment un peu préjudiciable mais en rien totalement pénible mais quand même la perspective qu'il y aurait ensuite un match contre l'Italie décisif euh, ça peut nous mettre un piment que on peut dire le 13ème nation même. mondiale par exemple Nicolas. avec un, un bémol tout de même c'est qu'on jouerait euh, ce France-Italie en dernier match de poule avec on imagine la possibilité pour les Bleus de pouvoir reposer les cadres contre l'Uruguay et la Namibie afin d'arriver à ah ouais. alors que l'Italie a aussi comme objectif de terminer troisième de la poule parce qu'on le sait depuis quelques jours la troisième place de chaque poule donne déjà un ticket qualificatif pour dans 4 ans on peut imaginer que l'Italie laisse des plumes avant de jouer les Bleus 
possible. Oui, oui, oui. Je ne pense pas que l'Italie non plus laisse trop de plumes contre l'Uruguay ou contre la, 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 la Namibie. Je ne pense pas. Mais effectivement, il va y avoir quand même une réflexion sur la gestion des santé. Les Français, on sait que ce soir, ils sont à bloc. Ce soir, ça fait 5 ans, enfin, 4 ans qu'ils se préparent. On sait que derrière le match france Bac, il y a 3 semaines qui sont a priori quand même d'un autre niveau physique. Nous aurons sans doute des grands turnovers dans nos équipes. Avant de parler de la poule Alors, B, là, mais... une information. La Nouvelle-Zélande a gagné le TOS. Nous apprend Arnaud Ray, journaliste Sud Radio. Ils donneront le coup d'envoi. Ils ont choisi cette option. Là. La poule B, Nicolas Delage. Pas devant, pas de pluie, ça a une voilà, assez Pas devant, pas de pluie. Il hein. euh, euh, y a une petite composante à choisir le coup d'envoi. C'est-à-dire, c'est toi qui va, imposer, qui va imposer le premier impact. On dira, il faut que l'adversaire, quand même, en l'occurrence la France, réceptionne correctement et, et, et prenne malgré tout la première marée. Quoi. La poule B avec les champions du monde sud-africain, l'Irlande, numéro 1 mondial, l'Écosse, le Tonga et la Roumanie. Est-ce que là aussi, Daniel, pour toi, les deux premiers cités sont favoris pour les quarts de finale ah Celle-là, elle, celle de poule, elle est, elle est considérable. Celle-là, de, celle de poule, elle est... Euh, on voit bien que euh, l'Afrique du Sud, c'est quand même énorme et probablement un des tout, un des tout premiers favoris. Ensuite, euh, l'Irlande, euh, ça fait partie, et évidemment, c'est la première nation mondiale à l'heure actuelle. Donc c'est considérable, ces deux équipes-là. Et maintenant, voir qu'il y a l'Écosse. Et l'Écosse, quand même, depuis qu'on la voit jouer, notamment dans les deux ou trois dernières années, elle ne craint personne, elle ne baisse les yeux devant personne, et elle n'est battue a priori par personne. Et elle le menace par la qualité de son rugby quasiment tous les plus grands. Par contre, elle est un peu spécialiste de la bévue, ce qui fait qu'elle ne se qualifie jamais. Mais à la sortie, quand même, cette poule-là est, est presque admirable. Et quand tu sais qu'au derrière, il y a aussi les Tonga les Tonga ou les euh, Tonga, Tonga, les Tonga, Tonga, aussi Tonga. Les Tonga. Ouais, ouais. et la dernière fois que les Tonga ont fait rire quelqu'un ça remonte à loin Donc, et, euh, et le que... Chili c'est ça Alors, le Chili ça apparaît quand même de la taille en dessous la, la Roumanie mais, la Roumanie pardon la Roumanie, la Roumanie. Mais, enfin, la Roumanie. Mais, mais enfin Tonga Noël, euh, Tonga Afrique du Sud euh, Irlande et Écosse excusez-moi du peu quoi. cette poule est admirable bah, Daniel, quand la on regarde le classement c'est incroyable parce que si on regarde le classement mondial cette poule rassemble 3 des 5 meilleures équipes mondiales Irlande 1 Afrique du Sud 2 3 Écosse. France Nouvelle-Zélande 4 et 5 Écosse incroyable ah bah, ouais, ouais. Alors, là, là c'est très difficile de faire des pronostics hein. très ah, difficile oui. hein. et, et honnêtement bah, euh... l'Afrique du Sud Écosse de 17h15 euh, dimanche sera en intégralité sur ce radio 17h45 il sera déjà, oh, très... 17h45. Il sera déjà très important Splendide, splendide, splendide. Ah ouais, splendide. Ouais, ouais. Et on finira ah. par euh, Afrique du Sud, Irlande en plus. <rire> oui, 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 pour ah terminer. Ouais, non, mais là, alors, ouais. je crois, là, j'espère je qu'on y sera, Jean de Sud Radio. Celui-là, on peut pas le manquer tellement il est. Il à l'avant dernier match. Ouais, ouais, ah ouais. Alors, le fait qu'il soit un peu au bout de la phase qualificative, ça peut un peu ternir son rayonnement, mais quand même, mais quand même. Alors, honnêtement, il fait partie. Précis, avec celui de ce soir, il fait partie de, du plus beau match de toute la phase qualificative. Daniel, pour être précis sur le calendrier, euh, le dernier match, la dernière journée de poule, c'est Irlande des alors que ce sera a priori plus aisé pour l'Afrique du Sud donc l'Irlande va jouer l'Afrique du Sud et l'Écosse pour terminer sa, le sa phase de poule le 7 octobre il y aura Irlande-Écosse Tonga-Roumanie ah oui donc euh, l'Irlande va quand même jouer euh, il y aura je... peut-être un huitième de finale elle peut jouer sa qualification contre l'Écosse ouais, ouais, euh, c'est pas c'est pas c'est pas exactement l'Écosse ah non c'est pas rien. exactement l'Écosse pourrait jouer sa qualification contre l'Irlande ouais, exactement ouais. huitième de finale officieux la poule C la poule C, poule C pardon avec le, le Pays de Galles avec l'Australie les Fidji la Géorgie le Portugal alors là attention parce que ces matchs à 3 voire à 4 c'est ouvert hein. c'est très ouvert à part peut-être le Portugal oui. qui a un cran dessous mais honnêtement en ce moment les Gallois bon pénible pénible dans, pour, pour rester au niveau des autres euh, les Australiens un peu décevants depuis, euh, depuis quelques mois les Fidjiens qui montent et qui ont gagné à tout que Nantes. les Georgiens que valent-ils sachant qu'ils jouent assez peu en fait les autres meilleures nations mondiales Daniel quel est ton pronostic pour cette poule ben, cette poule elle nous laisse euh, où elle nous imprègne d'un sentiment un peu bizarre parce qu'on voit bien que le pays de Galles et s'il n'est pas vraiment défaillant il n'est pas au top de son rayonnement on voit bien que l'Australie si elle n'est pas franchement médiocre elle est en train de se rebâtir de se reconstruire autour de la pensée assez affûtée d'Eddie Jones leur coach et que les Australiens seraient encore peut-être menaçants mais ils n'ont pas cette historique puissance qu'ils ont eu parce que rappelons-le ils sont quand même deux fois champions du monde ils ne sont pas les champions du monde en titre mais ils sont deux fois champions du monde il semble qu'ils sont un peu en dessous et, et, et donc là ceux qui apparaissent comme euh, peut-être les favoris il euh, y a un petit bémol à côté de ça tu as la fraîcheur des Fidjiens sur lesquels il va falloir quand même peut-être euh, être méfiant euh, méfiant cette équipe elle est potentiellement euh, en route une, une, une qualification je ne vois pas pourquoi les Fidjiens abdiqueraient sur l'idée de se qualifier et ensuite la Géorgie cette équipe là est un peu étrange parce qu'elle 
qu'elle elle, elle est dans le concert international depuis longtemps, on voit qu'elle stagne dans l'ultime étape, mais qu'elle n'est pas loin. L'ultime étape, c'est rentrer dans les 7 ou 8 meilleurs. Quoi, hein. Tu vois, elle, a, elle, 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 elle est pénible avec tout le monde, la Géorgie. J'y vois pas. Elle, elle, est, elle, elle, est, voilà, elle est 11e. Elle est 11e. Elle est dans le limite. <rire> Pour vous dire la scène, Nicolas Deloche ouais, qui montre le classement mondial il, à Daniel. Voilà. Oui, mais il me le montre à 2,50 m de moi et c'est écrit avec une, avec une police 2. Euh, on, on, on imprimera en A3 la prochaine fois. Bon, à, la sort, à la sortie, la, non, la Géorgie, c'est une belle équipe. Et on sait quand même que nous avons, euh, nous avons une vingtaine de Géorgiens qui jouent sur la terre de France. Donc quelques-uns sont particulièrement notables. On passe notamment au pilier et aux jeunes qui gâchent mille. Et l'équipe de France, 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 France,
pour aller plus loin. Vous écoutez actuellement la musique d'échauffement de la Nouvelle-Zélande, nous apprend ouais. l'écran géant. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a un environnement sonore qui est beaucoup plus travaillé que sur les matchs classiques du tournoi ou des test matchs, par exemple comme les matchs de préparation. On a en permanence un fond musical qui permet de se sentir en action, en activité. On n'a pas de temps mort sur ces matchs de la Coupe du Monde. Personne ne s'assoit, moi je suis impressionné, tout le monde est debout depuis 19h. Oui, on a eu un effectivement, sur Sam Kane, euh, le, ouais. le, le visage très très le fermé masque. forcément. Euh, il était sur le bord de la pelouse. On rappelle qu'il est forfait le capitaine Black. Oui, on en redit quand même deux mots. Sam Kane, le capitaine des All Blacks, euh, qui a pris la suite de ces deux joueurs immenses qui avaient assuré le capitaine, euh, qui, qui étaient euh, Richie Mako et euh, le, grand, euh, le grand Reed numéro 8. Kieran Reed. Euh, Kieran Reed, qui était un joueur immense. Sam Kane, qui longtemps fut un peu dans leur ombre, mais qui toujours est apparu depuis, la, depuis 7 ou 8 ans comme un joueur à la fois extrêmement laborieux, gaillard, tonique, généreux, rassemblant sans aucun doute toujours autour des valeurs fondamentales de l'application défensive, redoutable défenseur, hein, tu vois, homme, homme des tâches obscures, un peu comme l'était Mako sur la fin de la carrière, mais alors rayonnement absent. Pas le même charisme que Mako. Ah ouais, rayonnement absent. Exactement. Rayonnement absent. Peu, peu d'impact sur le... Pas forcément non plus labellisé comme un grand stratège, ce qui est quand même une valeur, une, une qualité Importante. impérative pour les ouais. capitaines All Black et pour tous les capitaines du monde d'ailleurs. Tu vois le stratège, celui qui sait lire le jeu pendant qu'il se développe, celui qui sait programmer le futur d'un match. Quoi. Nous sommes dans la 17 e minute, puis il va y avoir la 20 e des choses qu'il va falloir faire. Le capitaine, il est, il est un homme tellement majeur dans les décisions qui se prennent sur un terrain que Sam Kane n'a jamais fait franchement l'unanimité mais par contre il a toujours eu le soutien de Foster l'entraîneur le, le, l'entraîneur des, des Néo-Zélandais même avant Daniel parce qu'il fait que depuis 2020 donc même quand il y avait Hansen autrement dit avant que Ian Foster soit seul à bord il me semble que déjà euh, oui il apparaissait, il, a, il apparaissait comme potentiel euh, comme successeur. potentiel capitaine ou successeur ouais. parce qu'il n'y en avait pas d'autres tu vois ouais, et c'est un des problèmes ouais. All Black du moment c'est un des problèmes All Black des 3-4 dernières années il n'y a pas la personnalité transcendante tu vois au dessus de, comme, comme les All Blacks ont toujours eu les All Blacks ont toujours eu de, dans toute leur histoire qui y a maintenant deux siècles ils ont toujours eu deux, trois, quatre, cinq, six joueurs qui font partie des meilleurs du monde à grand rayonnement les uns étaient des stratèges les autres étaient des grands combattants les autres par exemple de Lomou étaient des grands finisseurs mais il y en a toujours eu et là eh bien ça force un peu okay. il ne le trouve pas à tel point que l'absence de Sam Kane a mené euh, Hardy Sabéa à être capitaine on a vu comme ça tu vois euh, je pense je me demande même euh, si Cody Taylor ne l'a pas été deux ou trois fois euh, tu vois si Aaron Smith n'a pas été sollicité dans cette perspective on voit bien que les joueurs qui ont, qui ont les, les, les grands volumes de sélection on dira euh, ils ont été appelés mais, mais aucun de tout cela ne semble se dégager comme un grand rayonnement et Sam Kane était un peu là-dedans et, et ça m'inquiète honnêtement de le voir se blesser comme si on était potentiellement en, en train d'analyser le pourquoi d'une blessure d'un capitaine Roy où personne ne fait un mettre en courant tu vois. Ah oui, il n'y a personne qui fait un mettre en courant c'est hein. euh, ouais, une, une sieste c'est une sieste le capitaine Roy c'est un, un truc purement médiatique ça ne veut rien dire quoi. les mecs qui sont ensemble depuis des mois voilà mais enfin bon pourquoi pas pour la, pour, la, pour la médiatisation du monde et bien tu vas t'en voir que Sam Kane il s'est blessé au capitaine Roy c'est incompréhensible j'ai un Thomas quel impact euh, la blessure de Sam Kane est-ce que c'est un impact minimum sportivement pour toi aussi euh, minime sportivement moi j'ai pas dit minime non, non, il, oui oui pas, voilà pas, parce pas énorme, que sur le, sur le terrain il faut c'est un client par contre ça c'est vrai qu'au niveau du capitana moi aussi ça me surprend et comme dit Daniel là où je le rejoins c'est qu'il manque de ce de leadership mais on va dire humain comme étaient mais bien sûr les autres capitaines de ces Black mais là il y en a, a trop peu et, et je suis surpris même que même Aaron Smith ne prenne pas le capitana en étant un ancien et, et justement ah, de, de la Sélection, hein. de la famille euh, oui bien sûr et, et c'est ça qui me, qui me surprend maintenant euh, c'est pas c'est pas sur le terrain ça va manquer un euh, client quand même pour cette troisième ligne des, des, des All Blacks ah bah il est un, un, un gros gros client hein. alors là ils ont le troisième ligne je sais pas dire 98 euh, pour euh, Matt Vahy, pour euh, Tupouvaï et 118 kilos ah ouais, alors, non, c'est un gros client le coquin il fait 1m89 1m90 nous avons une troisième ligne à potentialité je dirais Maori euh, c'est pas rien la présence ah, la disposition j'allais dire du, du, du potentiel Maori dans l'équipe de, de Nouvelle-Zélande depuis toujours quoi. là nous allons avoir une troisième ligne Maori complètement Maori et, et elle est j'allais dire avec les, 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 les qualités essentielles non pas du peuple Maori mais des, 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 des grands rugbymen Maori ils, ils sont d'un physique extrêmement puncher 
ils sont très très toniques à l'impact ils ont un goût incroyable au défi physique frontal tu vois ça après peut-être peut-être dans la gestion ou la lecture très affinée euh, d'un rugby élaboré peut-être que, que cette troisième ligne là euh, elle, elle est pas elle est pas ce qui pourrait se faire de mieux elle m'apparaît relativement un peu complémentaire c'est oui, pas uniquement oui. des bourrins mais oui. c'est franchement des gros gaillards quoi et et euh, je, je, oui, oui, je, je vois l'équipe de France avec cette troisième ligne qu'on aligne euh, bien au-dessus, dans la complémentarité, dans l'intelligence du jeu. Ah oui, et, bien et, vu, et, bien et, bien et, ah oui, complètement. Et, mais par contre, après, c'est sûr que cette troisième ligne All Black, ça va faire railler, ça va, ça va donner corps et âme pendant tout le match. On va, ça, on va tomber sur du solide euh, en troisième ligne. Après, c'est quand même euh, ce qui me surprend. On en parlait de Sam Ken, cette blessure, comme tu disais, Daniel. Tu fais un team run euh, le matin de, du match ou la veille. C'est avec le café que tu le fais. C'est pas possible que ce, que ce capitaine se blesse à ce moment-là. Il était ah déjà ouais, mais pas blessé, à Pégué, il euh, probablement quelques jours bien avant. Hier. Ah mais bien sûr. Oui, ouais. oui, oui, il traîne quelque chose. Ou euh, ben il traîne sans l'avoir dit. Ou il traîne je ne sais guère quoi, tu vois. Parce mm -hmm. qu'apparemment, comme ça, le forfait le matin, euh, la, la, le, le jour du match euh, et une blessure reconnue sur le capitaine, c'est obligé que ça nous amène à une réflexion d'ordre, je dirais, psychosomatique, quoi. Comment ce mec euh, qui, qui est le capitaine des Blacks, euh, qui, qui va jouer le match d'ouverture, tu vois, avec, euh, avec un emblème considérable sur le, le niveau de performance, quoi. Ça va, ça, ça va rejaillir euh, sur le monde entier, je dirais, sur son peuple à lui, quoi. Et là, et là un petit truc comme ça qui le met au frigo, non, ça me va pas. Mais enfin, bon, c'est un constat objectif. Il devait avoir quelque chose dans sa tête. Il me semble aussi, mais c'est une, 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 une extrapolation suspecte de ma part, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sam Kane rigoler. J'ai quand même aussi ouais. un doute stratégique avec ce forfait parce que son remplaçant en troisième ligne il fait quand même quasiment 10-15 kilos de plus donc ça doit faire une option en moins en touche et on sait que les Blacks sur tout l'été le rugby championship ça a été la, la meilleure rampe de lancement pour marquer des essais donc pas sûr euh, à l'image de ce qui se fait euh, par contre euh, par exemple à, à La Rochelle avec un, un garçon comme Skelton on, on le porte très peu ça a dû arriver deux fois cette saison on le porte beaucoup, pas ouais. je suis pas sûr que Bailly on le porte beaucoup donc attention est-ce que ça fait 118 une, arme, kilos, ouais. une arme une arme en moins du côté All Black on, on va suivre ça mais je pense qu'il doit être assez touché par ce portrait et, et ouais, la chaleur quand même, ça Sam Kane c'est pas un sauteur Sam Kane tu vois ça et, et ce, ce grand nez qui rentre 89 ouais. non, il il fait, léger. non il sort jamais Sam Kane il est léger non c'est le cinquième sauteur d'appoint non il sort jamais tu regardes oui. tu n'as pas vu Sam Kane prend la touche au pire. entre, entre guillemets Sam Kane c'est le grand défenseur l'homme de la grande course le gratteur quand même à appliquer non ils ont, ils ont 5 mecs à 2 mètres quand même les All Black tu vois il, il, Sam Kane il peut faire de la diversion mais, mais là le, le, je pense pas alors que là où tu as à mon sens tout à fait raison c'est que la touche dans quasiment toutes les nations du monde quand même hein, mais c'est une rampe de lancement majeur dans le jeu All Black parce que l'organisation défensive sur la touche vous le savez qu'il y a un domaine slam de 20 mètres et que ça autorise un type de jeu offensif ça autorise une construction en jeu déployé qui est un peu originale par rapport à la mêlée notamment quoi, tu vois et donc les All Black les All Black ne bâclent jamais la touche parce qu'un bon, un bon jeu d'attaque part souvent dans lancement Touche. Mais la, la, la stat et, justement cette année, c'est que 9 essais sur 20 viennent de la touche. C'est la nation et... qui a marqué euh, des essais le plus souvent à partir de la touche. Et d'ailleurs, au niveau du pourcentage de touches prises entre le Rugby Championship, ils ont, ils ont gagné, hein, c'est 91% de réussite. Et contre l'Af Sud, la fessée qu'ils prennent à Tuckenham, 67% seulement. Oui, oui. Ouais, on rappelle quand même oui. que dans la, dans la fessée qu'ils prennent à Tuckenham, ils jouent 20 minutes à 14 et 10 minutes à, à 13. C'est ce que moi. Tu vois, tu joues à 14 possible. Quand même, mais c'est un jeu que tout aussi. La vue du match nous montre qu'ils se sont fait quand même pas mal tabasser. Ouais. On revient dans un instant sur Sud Radio. On fera un point sur les compositions des deux équipes. Vous le, vous le comprenez, elles ont bien changé, notamment du côté de la Nouvelle-Zélande. On, on déroulera, on essaiera de, de parler de duel dans ces compositions des deux équipes. Et puis ce sera ensuite le protocole. Coup d'envoi 21h15 sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby.